استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار সম্মানিত মুসলিয়ান ইকরাম আজকে আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখনই তিনি ভাষণ দিতেন বা কথা বলতেন যখনই আলোচনা করতেন তখন তিনি এই কথাগুলি দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করতেন একটি হচ্ছে তিনি বলছেন ইন্না আলহামদুলিল্লাহ আহমাদু আল্লাহ প্রশংসা করতেন তারপরে রসুলের ফর দরুদ পাঠ করতেন তারপরে তিনি যে জিনিসটা বেশি দিতেন সেটা হচ্ছে বলতেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম বাক্য কোনটি হ্যাঁ বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ইন্না খাইল হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাহাম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন যে সবচেয়ে উত্তম বাক্য হচ্ছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যেটা আসছে এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কি আসছে আল্লাহর বাণী কোরআনে করিম কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহাম হাদিস কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহাম আদর্শ এই দুইটাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বারবার স্মরণ করে দিতেন প্রত্যেকটি মসজিদে যখনই বসছেন তখনই স্মরণ করে দিতেন যে এই দুইটা জিনিস হচ্ছে উত্তম বাক্য এবং দুইটা দিচ্ছে উত্তম আদর্শ এই দুই উত্তম বাক্য এবং উত্তম আদর্শ কালামের মধ্যে কথার মধ্যে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ওমান আসদাকু মিন আল্লাহ কিরা আল্লাহ হচ্ছে সত্য কথা কথক আর কেউ নেই আল্লাহ তালা আবার বলছেন ওমান আসদাক মিন আল্লাহ হাদিসা আল্লাহ হচ্ছে উত্তম কথা বিশুদ্ধ কথা সত্য কথক আর কেউ নেই আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে এটা বলন বলার কারণ কি আল্লাহর বাণী এটা হচ্ছে সত্য আল্লাহ তিনি সত্য রসুল্লাহ সাল্লাম যখন রাতের সলাত দাঁড়াতেন দাঁড়ানোর আগে অজু করতেন তখন একটা দোয়া পড়তেন দোয়ার মধ্যে বলতেন আল্লাহমা হে আল্লাহ ইন্না কাউলা কা হাক তোমার কথা হক ওয়াদা কা হাক তোমার ওয়াদা হক এভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ অনেকগুলো হকের কথা বলতেন যেগুলো সবই সত্য হকটা কি জিনিস সত্য হক হচ্ছে হক হচ্ছে যেটা সংবাদ দিবে এটা সত্য সত্য সংবাদ আর যেটা বিধান দিবে এটা ইনসাফপূর্ণ বিধান এটা হচ্ছে হক কোরআনে কারিমে যেখানে পাইবেন হক বিল হক এর অর্থ যদি সেটা সেটা যদি কোনো বিধান হয় তাহলে ইনসাফপূর্ণ বিধান আর সেটা যদি কোনো কোনো কাহিনী হয় বা ঘটনা হয় তাহলে সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছেন আল্লাহ তাল কারণ কেউ যখন ছিল না ছিল কে আল্লাহ তাল কোনো সন্দেহ নেই তিনি হুয়াল আউ্লু ওয়াল আখ অজাহের ওয়াল বাত তিনি প্রথম এবং তিনি শেষ তিনি জাহের তিনি সর্ব উপরে ওয়াল বাত সবচেয়ে নিকটে আমাদের দেশের ভাষা অনেক অনুবাদ করে তিনি সব তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন অনুবাদটা শুদ্ধ না অনুবাদ হবে তিনি সর্ব উপরে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ব্যাখ্যা করে দিছে আল্লাহ আন্তাল ওগুলো ফেলাইসা কাবলা কাশে ওয়ান্তাল আখরু ফলাই সে বাড়া দেখা সেই আল্লাহ আপনি সবার আগে আপনার আগে কেউ ছিল না আপনি সবার পরে আপনার পরে কেউ থাকবে না ও অন্ত জহের ফলাই সে ফকা কাশে আপনি সব কিছুর উপরে আপনার উপরে আর কেউ নেই রসুলের ব্যাখ্যা যেখানে আসছে সেখানে মানুষের ব্যাখ্যা কাজে লাগবে না ও আন্তাল বাতুন ফলাই সে দুনা কাশে আপনি সবচেয়ে নিকটে আপনার চেয়ে নিকটে আর কেউ নেই তিনি আরশের উপর থেকেও আমাদের নিকটে তিনি যা বলেন তা সত্য তিনি যা বলেছেন সংবাদ দিয়েছেন তার সত্য সংবাদ দিয়েছেন যিনি যা শরীয়ত দিয়েছেন সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ শরীয়ত হচ্ছে মোহাম্মদ যেটা আল্লাহ তালা দিয়েছেন যুগে যুগে দিয়েছেন এবং সর্বশেষ যেটা দিয়েছেন পরিপূর্ণ শরীয়ত তিনি দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে এই জন্য সাথে সাথে যখন বলেন যে আল্লাহর কালাম হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কালাম সাথে বলছে ও খায়ের হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ 
এর আগে নবী রাসুল যারা ছিলেন তাদের আদর্শ তখনকার যুগে ছিল কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আসার পরে আর কোনো নবী রাসুল আদর্শ সেখানে আর কোনো চলবে না আর কোনো নবী রাসুল রসুল আদর্শ চলবে না অনেকেই দেখা যায় তাওরাত পড়ে ইঞ্জিন পড়ে সেটা কিন্তু আসলে গ্রহণযোগ্য হবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আসার পরে আর কারো আদর্শ গ্রহণ করা হবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে লাউকা না মুসা হাইয়া লামা ওসা উল্লেখিবাড়ি যদি মুসা জীবিত থাকতো আমার অনুসরণ বেতো তার কোনো গত্যন্ত ছিল না মুসা আলাই সাল্লাম যদি জীবিত থাকতো এক সবচেয়ে সম্মানিত পাঁচজন নবীর নবী রাসুলদের মধ্যে একজন হচ্ছে মুসা আলাই সাল্লাম তার অনুসারী থাকার কারণে তার অনুসারী থাকার কারণে এবং মদিনাতে তার অনুসারীদের একটা দাপট থাকার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন তাদেরকে যে লাউকা না মুসা হাইয়ান লামা ওসা উল্লেখ বাড়ি যদি মুসা জীবিত থাকতো মুসা আলাই সাল্লাম তো সাল্লাম অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করা ছাড়া তার কোনো গত্যন্ত ছিল না এই জন্য একদিন অমরাজ আনহু তাওরাতের একটা কফি ফাইল পেয়ে এটা এনে পড়তে আরম্ভ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দিয়ে তিনি টাকা ছিলেন না পড়তে ছিলেন এমনি তো তিনি পড়ার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল লাল বর্ণ হয়ে গেল কেন সেটা তিনি বলছেন অর্থাৎ এরপরে ওমরা জেলানো অনেকক্ষণ পড়ার ফলে তাকালে রসুলের দিকে দেখে দেয় রসুল্লাহ সাল্লাম চক্ষু প্রধানমিত চোখে তিনি তাকাচ্ছেন তিনি বললেন যে আমি আল্লাহর গজব চেয়ে আশ্রয় চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আমু তাহু না তুমি ইবনুল খত্ত ইবনুল খত্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছ দিন জানার জন্য আল্লাহর দিন পূর্ণ করবেন তিনি পরিপূর্ণ করে দিবেন তারপর আল্লাহ তালা তার দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে যে কোনো জিনিস পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে আপনার আমার আর পরিপূর্ণ করার কিছু থাকে না সেটা পরিপূর্ণ সেখানে আর কারো থেকে কিছু ধার করার সুযোগ থাকে না তো আল্লাহর বাণী দিয়ে দিনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ দিয়ে দিনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এই জন্য খায়রুল হাদি হাদি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইন্ন আস্তাক আল হাদিসি কিতাব কিতাবুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন উত্ত সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাব এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বাণী এই দুইটার মধ্যে যারা হেদায়ত নিবে না তারা কোনো হেদায়ত পাবে না আজকের দিনে মানুষ দুনিয়া কত রকম আদর্শ যে খোঁজ তার হিসাব নেয় কত বই পড়ে যেগুলো তো যেগুলো হেদায়ত থেকে অনেক দূরে রাখে মানুষদেরকে এবং এমন এমন সাবজেক্ট পড়ে যে সাবজেক্টগুলো কখনো তাদেরকে দিনে দিশা দিবে না বিশ্বাস করেন যে সমস্ত সাবজেক্টের নাম দর্শন আছে ও দর্শন তো আসলে আল্লাহ এবং রসুলের বিরোধী পরিপূর্ণ বিরোধী কথাবার্তা দর্শনের মধ্যে দিন দিনের সম্পূর্ণ দিন বিরোধী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সরাসরি বিরোধী কারা জানেন নবীদের সরাসরি বিরোধী কারা নবীদের সরাসরি বিরোধী হচ্ছে দার্শনিকরা দার্শনিকরা নবীদের সরাসরি বিরোধী দার্শনিকরা কখনো নবীদের নবীর দিনকে কখনো নবীর দিনকে মেনে নিতে পারে না তারা দর্শন শাস্ত্রকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয় তো এই জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে দর্শন শাস্ত্র ইসলাম কারণ কি জান ইসলাম হচ্ছে না দেখে না যে না দেখে আল্লাহকে দেখছি নাকি দেখি নে মালাইকাদের দেখেছি দেখি নে কিতাব নাজিল হতে দেখেছি দেখি নে রসুলদের কাউকে দেখেছি দেখি নে কবর রাজাব দেখেছি দেখি নে হাসরের মাঠের জিনিস দেখেছি দেখি নে এত কিছু না দেখার পরেও এর উপরে ইমান আনা এটা না হচ্ছে ইমান বিলগাই আর দার্শনিকদের কথা হলো যা দেখি না তা মানি না তাহলে কি হলো সম্পূর্ণ উল্টা সম্পূর্ণ উল্টা অথচ আজ এইগুলি বেশি পড়া হয় বেশিরভাগ মানুষে দেখা যায় যে যুক্তি দিয়া যুক্তি দিয়া ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় আমরা বলি যে না যৌক্তিকতার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ আপনি দেখাতে পারবেন যেটা যৌক্তিক জিনিস এটা বলতে পারবেন কিন্তু ইসলামকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না আল্লাহর ইমান উপর আমরা সারাদিন যুক্তি দেন না কেন যুক্তি দিয়ে কাজ হবে না যেই ব্যক্তি এই জায়গাতে ঢুকেছে সেই জায়গাতে একসময় পদদ্রষ্ট হবে এই জন্য দেখা গেছে বড় বড় ইমাম বলে খেত ইমাম রাজি বলেন বা গাজালি বলেন শাহরাস্তানি বলেন বড় বড় বিখ্যাত 
কালাম শাস্ত্রবিদ যারা দর্শনে একবার ঢুকেছে যখনই তারা এই জায়গায় ঢুকেছে অর্থাৎ চুক্তি নিরিখে গেছে ধীরে ধীরে তারা দিন থেকে দূরে সরে গেছে মৃত্যুর সময় সন্দেহ নিয়ে মারা গেছে বেশিরভাগ সময় বলত যে নিশাপুরের বুড়ির ইমানটা কি আমার দিতে পারবে নিশাপুরের বুড়ির ইমান কি জানেন এক দার্শনিক যাচ্ছিল নিশাপুর দিয়ে যাওয়ার সময় তো মানুষ তার পিছে দৌড়ায় সাধারণত দেখে কোনো বড় লোক আসলে বড় আলেম টালেম আসলে আপনারাও আমরা দৌড়াই পিছনে কি হয়েছে না হয়েছে খোঁজ নিতে পিছনে দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে তো বুড়ি বলে মানুষ দৌড়াচ্ছে কেন বলে এখানে এক লোক যাচ্ছে যার আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একশো একটা দলিল জানা আছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একশো একটা দলিল জানা আছে একশো একটা দলিল জানা আছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তো বুড়ি বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা একশো একটা সন্দেহ নেই একশো একটা দলিল নেই আমি শুধু বিশ্বাস করি আল্লাহ আছেন আমি তার একাদত করি আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো সমস্যা নেই ওই ব্যাটা এটা শুনছে দার্শনিক ব্যাটা মৃত্যুর সময় ব্যাটা বলতেছে হায় রে আমি এখন আমি সারা দিন শুধু মৃত্যুর সময় তার সমস্যা কি হয়েছে সে বলতেছে যে একজন অস্তিত্ব আছে শয়তান বলে যে অস্তিত্ব থাকলে তার দলিল কি সে এখন দলিল আনছে যে সম্ভব সম্ভাব্য তো একটা দলিল যে পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্ভব তো বলতে সম্ভাব্য তো বাস্তব হয়ে গেছে তো বাস্তব যদি থেকে থাকে তো আবার সম্ভব ধরতেছ কেন সম্ভব ধরলে তোমার লাগে একজন সম্ভব আনয়নকারী লাগে বাস্তবতা আছে তুমি আনয়নকারী বলতেছ কেন এটা তো আগে থেকেই আছে মানে তারের সন্দেহের মধ্যে ফেলতেছে বারবার ইমান থেকে দূরে শোনার জন্য যত বেশি ব্যবসা তার ওয়াসা পড়তেছে এখন সে বলতেছে যে আমার নিশাপুরের বুড়ির ইমান দরকার আমার ওইসব যুক্তিবিদ্যায় কাজ হবে না যুক্তিবিদ্যায় কাজ হবে না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেন শুরুতেই বলেছেন আলিফুল্লা আমিন দালিকাল কিতাব লি হুদালিল মুত্তাকিন আল্লাদিন মিনুনবিল গাই দালিকাল কিতাব এই কিতাব কার উপকার দেবে জানেন আল্লাদিন মিনুনবিল গাইব যারা গাইবের উপর ইমান রাখে গাইব কি না দেখে বিশ্বাস করা না দেখে অর্থ এই নয় যে দেখব না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে না দেখে অর্থ দেখব না এটা না বা দেখা যায় না এটা না আমরা এখন না দেখেই মেনে আছি আমরা এখন না দেখেই মেনে আছি কিন্তু সময় যখন হবে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাবো সময় যখন হবে দেখতে পাবো আল্লাহকে দেখতে পাবো কখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্না কুম লেন তারাও রব্বা কুম হাত তাতে মতু কখনো তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না তখন না মারা যাচ্ছ এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও আল্লাহকে দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখেন নাই স্বপ্নে দেখেছেন স্বপ্নে দেখা না শরীর সঠিক দেখা না মানে সঠিক সত্যিকার রূপ নয় সত্যিকার সুরত নয় কিন্তু তাকে দেখব আমরা সবাই কখন জান্নাতে যখন যাব জান্নাতে যখন যাব তখন কিন্তু আমরা সবাই দেখতে পাব দলিল কি আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন উজু হুই ইউমা ইজ ইন না দেরা ইলা রব্বি হা না জেরা কিছু চেহারা সেদিন শুভ্র উজ্জ্বল হবে শুভ্র উজ্জ্বল হবে আনন্দিত থাকবে মানে চেহারা চেহারা আনন্দের আভা ফুটে উঠবে ইলা রব্বি হা না জেরা কেন সেটা কারণ তারা রবের দিকে তাকিয়েছে সুফহান আল্লাহ সুফহান আল্লাহ হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে বলবেন ইয়া হালাল জান্না হে জান্নাতিরা আল্লাহ আজিদ হুকুম তোমাদেরকে আমি বাড়িয়ে দিব না কলা তখন তারা বলবেন আপনি আমাদের আর কি বাড়িয়ে দিবেন আলাম তুদ্দিন নাল জান্না আপনি আমাদের কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি ও আর তুনের জি নামিন না তুন জি নামিন না জান্নাত থেকে আপনি কি নাজাত দেননি তখন আল্লাহ তালা বলবেন বালা অবশ্যই আমার কাছে এর চেয়ে বড় জিনিস আছে যেখানে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন লাদিনা মাজিদ আমার কাছে বাড়তি আছে কোরআনে কারিম বলেছেন কি আল্লাহ তালা আমার কাছে বাড়তি আছে সে বাড়তিটা কি সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা তখন তার চেহারা আমাদের দেখাবেন সেই চেহারা দেখে এর চেয়ে বড় আনন্দ আমরা আর দুনিয়াতে কোনো দিন ভোগ করি আখরা তো হচ্ছে বড় আনন্দ কিছু পাবো না এরা বলে আজ দেখা তাহলে দেখতে পাবো আমরা কিন্তু শর্ত হচ্ছে মরতে হবে মরার পর দুনিয়ার বুকে দেখতে পাই না কেন দুনিয়াটা কি আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কোরআনে কারিমে বলে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়ে খালা কাল মাও তোয়াল হায়াতা লিয়া বিলু আকুম আইকুম আসেন আমেলা জীবন এবং মৃত্যু দিয়েছেন যাতে করে পরীক্ষা করতে পারে পরীক্ষা করে জীবন দিয়ে না মৃত্যু দিয়ে করে 
পরীক্ষা দিয়ে জীবন দিয়ে করে জীবনের মধ্যে করতে হয় মরে গেলে তার পরীক্ষার জায়গা নেই মরে গেলে মৌলিক পরীক্ষা শেষ তো পরীক্ষা আছে আগে কি করেছেন সেটা অনুসারে পরীক্ষা দিতে হবে দুনিয়ার বুকে কি করেছেন সেটার প্রমাণ নিয়ে কবর যেতে হবে সেখানেও পরীক্ষা আছে কিন্তু মরার আগেই পরীক্ষাটা পাশ করতে হবে লিয়াবলু একুম আইকুম আহসান মামেরা যে উত্তম কাজ কে করে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা জীবন এবং মৃত্যুর ব্যবস্থাপনা রেখেছেন সেই জন্য দুনিয়াতে তিনি না দেখা অদেখা না দেখে আমরা এমন জিনিসে বিশ্বাস করছি যে এই জিনিসটা যদি দেখা হয়ে যায় সেটার উপর আর আপনার ইমেল বিল গায়ব থাকবে না সেটা আল্লাহ দরবার গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ দরবার গ্রহণযোগ্য হয় না ধরেন আপনি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত তখন আপনি ফেরেস্তাদের দেখতে পাবেন ফেরেস্তার আলাম মদ্দিল বসার হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন বারা ইবনে আজব রাজার হাদিস সুনান কিতাব হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে যখন একজন ইমানদার অথবা একজন কাফের ফাজের হাদিস দুইটা দুইটা আলোচনায় আসছে মৃত্যুর মৃত্যু মৃত্যু মারা যাবে এমন সময় মালাইকে তখন প্রথমে আসে মালাকুল মত তিনি এসে মাদ্দাল বসার তার চোখ যদ্দু যদ্দু দূরে বসে বলে সেখান থেকে তার আরওয়ানদের পাঠান লোকদেরকে যাদেরকে অনুহরণ করবে তাদেরকে পাঠান পাঠাইয়া তাকে তার ডাকতে থাকে এই সময় এই যে ডাকছে এই সময় সে দেখতে পায় এই সময়টার গড়গড়া বলে মানে এই সময় মৃত্যুর শ্বাস চলে আসে তাই ও যা সাকরাতুল মহতিবুল হাক দালকে মা কুমতে মিনুতাহি এই সময় সে ইমানের কথা বললে আল্লাহ দরবার সেটা গ্রহণযোগ্য হয় না আল্লাহ দর কারণ সে এটা এখন আখরাতের যে জিনিসপত্র দেখে বলছে যেটা হক এটা দেখে বলছে এখন আর ইমান ইমান গায়ব হয়নি ইমান হয় গায়বে জিনিসে ইমান হয় কিসে গায়বে জিনিসে এই জন্য অনেকেই ইমান অর্থ তাসদিক করে ইমান অর্থ সত্য বলে সত্যায়ন করা বলে মিথ্যা কথা ইমান অর্থ সত্যায়ন অর্থ নয় ইমান অর্থ হলে অর্থ হচ্ছে না দেখা না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করা আপনার আমার চোখের সামনে এটা আছে ইমান আনলাম এটা বলে হাস্য করা হবে এটা দেখতে পাচ্ছি ইমান আনলে কি এটা তো দেখতে পাচ্ছি ইমান হচ্ছে এমন জিনিস হইতে হয় যে জিনিস দেখিনি যে জিনিস দেখিনি তো এরা যখন একজন মৃত্যু যখন মারা যাবে মারার সময় মারার সময় সে দেখতে পাবে যে এই মালাইকাতুল আদাব আসছে অথবা মালাইকাতুল রহমা আসছে ইমানদার দেখবে যে রহমতের ফেরেস্তা আসছে আর কাপের ফাজিক দেখবে যে আজাবের ফেরেস্তা আসছে এমত অবস্থায় তার ইমানের কথা মনে হবে তার সেদিন তার ইমান কিন্তু আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না সেই সময় ইমান গ্রহণযোগ্য হয় না এই জন্য সোল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ইন্দুল্লাহ ইয়াক বলো তহবতা মিনে বাদ ইমাল আমি উঘারের আল্লাহ তালা তার বান্দার থেকে তহবা কবুল করেন যতক্ষণ পর্যন্ত ঘর ঘর শব্দ ঘর ঘর শব্দ না আসে অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্ত না চলে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা তার তহবা কবুল করেন কেন কারণ হচ্ছে তখন সে আখরাতের আখরাতের জায়গায় চলে গেছে এখন সে দুনিয়াতে তার তার পরীক্ষায় নেয় এই সময় পরীক্ষায় যেহেতু নেয় এই সময় ইমান আর তার গ্রহণযোগ্য হয় না মরার পর ইমান আর গ্রহণযোগ্য হয় না মরার মুহূর্তে এই জন্য ফেরানোটা গ্রহণ করা হয়নি ফেরান মৃত্যুর সময় কি বলেছিল আহমান্তু বিল্লে যে আমার দুই বানু ইসরাই আমি সেটার উপর ইমান আনলাম যেটার উপর ইসরাই ইমান আনছে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন আল আ এখন অকাদ আসাই তা কাবলু আকুন তেমনি মুসিদি এর আগে তো বহুত কিছু করেছে দুনিয়াতে কারণ ওরা ছাড় দাও নাই তুমি মুসাকে মুসার কাউমকে ইমানদারদেরকে যত রকম কষ্ট দেয় তা দিয়েছে আজও অনেক মানুষ দেখবেন মরার সময় শুধু তো তার ইমানের কথা মনে হয় হুজুর ডাকার কথা মনে হয় অনেক কিছু মনে হয় কিন্তু এর আগ পর্যন্ত তার খবর থাকে না এই সময় ইমান আল্লাহ দরবার গ্রহণযোগ্য হয় না আরেকটা সময় ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না যখন পশ্চিম দিগন্ত সূর্য উঠবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যেদিন আল্লাহর কোন নিদর্শন এসে যাবে সেদিন সেদিন ওই সমস্ত কারো ইমান গ্রহণ করা হবে না যারা এর আগে ইমান আনেনি পশ্চিম দিকে সূর্য উঠলে এরপর কারো ইমান আর গ্রহণ করা হবে না এরপর কারো ইমান গ্রহণ করা হবে না কেন ইমান গ্রহণ করা হবে না কারণ পশ্চিম দিকে সূর্য উঠার পর মানুষ বুঝবে যে এটার কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে এখন আর তাকে আটকানো যাবে না আপনারা জানেন যে পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠার পরে একদিন হবে এক বছর একদিন হবে এক মাস একদিন হবে এক সপ্তাহ এরপর আবার কিন্তু সূর্য আগের জায়গায় ফিরে যাবে আগের জায়গায় ফিরে যাবে সাহাবাহিকরাম অন্য সব বাদ দিয়ে সালাদকে এত ভালোবাসতেন 
সাহাবারা বলে বসে ইয়ার সুরাল্লাহ যে এক বছর হবে একদিন সেখানে কি আমরা একদিনের সালাত আদায় করবো পাঁচ দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবো নাকি রসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন যে না ও কুদুরুল্লাহ কাদরা পরিমাণ মতো হিসাব করে সালাত আদায় করতে হবে তোমাদেরকে এক বছরে পাঁচ ওয়াক্ত না এক বছরে টাইম হিসাব করে তোমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে এটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিন এর অর্থ হচ্ছে যে ওই সময় অর্থাৎ পশ্চিম দিকে তো সূর্য উঠলে যদি কেউ জীবিত থাকে এর আগে ইমান আনলে ইমান বিল গায়ে হয়েছে আর যখন এর পরে আনবে ইমা বিল গায়ে বা থাকেনি এই জন্য তার ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য কবরে গেলে বলবে অথবা হাসের মাঠে বলবে কি জাহান নামে গেলে বলবে রব্বির জিয়ারো আল্লাহ আমাকে ফেরত দাও রব্বির জিয়ারো ফেরত দাও লা আলি আহমল ও সোয়াল হ্যান্ড ফিমা তারাক যাতে করে আমি কিছু আমল সোয়ালে করতে পারি যা ছেড়ে আসছে এটা দিই কাল্লা আল্লাহ বলছে কাল্লা কখনো নয় কখনো না তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে না ইন্না কালি মতুম হুয়া কাইল হুয়া এটা একটি কথা তারা বলবে এটা কাপড়া এটা বলবেই বলে আবার যদি দেওয়া হয় আবার তারা এই তাদের এই উল্টাপাল্টাই করবে এর অর্থ হচ্ছে তাদের স্বভাবটা ঠিক হয়নি ইমানের জন্য তাদের মনটা প্রস্তুত হয়নি আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার বাণী হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম বাণী আর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ এই দুইটা কোথায় পাওয়া যায় একটি হচ্ছে কোরআনে করিম একটি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে হাদিসগুলোতে সই হাদিসগুলোতে আদর্শগুলি আছে আর কোরআনে করিমে আল্লাহর বাণী এবং সেখান থেকে যত মানুষ এই পর্যন্ত আমি দেখেছি সুহান আল্লাহ এক একজনে এক এক দিকে তাকিয়ে একভাবে হেদায়ত নিচ্ছে কোরআনে করিমের হেদায়ত কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না বন্ধ করার কোনো সুযোগ নেই কেউ চেষ্টা করলেও বন্ধ করতে পারবে না কারণ আল্লাহ এটা হুদাল লিন্যাস বানাইছে মানুষের হেদায়তের জন্য তিনি দিয়েছেন এই জন্য কোরআনে করিম হচ্ছে আসদাকুল ইন্না আসদাকুল হাদিসে কিতাব উল্লাহ উৎসর্ব সবচেয়ে সত্য জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং এই আল্লাহর কিতাবকে যে যারা পড়বে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি বলেছেন তার সাহাবি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবিন আব্বাস সাদি আল্লাহ আনহু যে লাই আব্দুল্লু ফিল দুনিয়া ওলাই ইসকাফিল আখরা দুনিয়াতে কখনো পদভ্রষ্ট হবে না আখরাতে হতবাগা হবে না দুনিয়াতে পদভ্রষ্ট হবে না আখরাকে হতবাগা হবে না কোথায় পাইছে কোরআনে করিমের একটি আয়াত থেকে তিনি সেটা নিয়েছেন সেটা কি লাই আদুল্লু ওলাই ইসকা যে ব্যক্তি কোরআন অনুসরণ করবে কোরআন অনুসারে জীবন গঠন করবে কোরআন পড়বে কোরআন থেকে হেদায়ত নিতে চেষ্টা করবে সে কখনো দুনিয়াতে পদভ্রষ্ট হবে না আর আখরাতে হতবাগা হবে না পদভ্রষ্ট হতো কি পথ হারা অর্থাৎ সে আল্লাহর পথে চলতে পারবে আল্লাহর পথে চলতে পারবে যেই পথ হারানোর কারণে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে যেই পথ হারানোর কারণে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে দুনিয়া থেকে আবার সেই পথটা খুঁজে নিতে হবে যেই পথটা আমি হারিয়ে ফেলেছি আমি আপনি জান্নাতে জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার কথা তাই না দুনিয়াতে আসছি কেন পথ হারাইছি বলেই হ্যাঁ আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে আদম আলাই সাল্লাতু আসলামকে যে আদ আদম পথ হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ পথটা সোজা পথটা নেয়নি কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে হেদায়ত দিয়ে আবার তাকে তবা কবুল করে নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন যে দুনিয়াতে পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সেই পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা সবাই এই পরীক্ষায় টিকতে হবে যদি আল্লাহ রোজ্য ধরতে পারি আবার যদি আল্লাহরটা ধরতে পারি ঠিকই আল্লাহর কাছে যেতে পারবো আর যদি আল্লাহ রোজ্য ধরতে না পারি তাহলে শয়তানের দর্জ দর্জ ধরবো আল্লাহ তালার জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না যে জান্নাতে আমরা গিয়েছিলাম যে জান্নাতে আমরা যেতে চাচ্ছি তো আল্লাহ রোজ্য দেখেন এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার কোরআনে করিমে তার হাবল ধরতে বলেছে ওয়াতা সুমু বেহাব দিল্লাহ আল্লাহর হাবল আল্লাহর রশি ধরতে বলেছে যেটা সেটা ধরতে পারে নেই অনেক মানুষ দেখবেন আজ ঐক্যের ওয়াজ করতেছে ঐক্য বুঝেন একসাথ হওয়ার জন্য সব দুনিয়া সব দুনিয়া একসাথে আল্লাহ বলে নাই কিন্তু কোথাও রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলে নাই সবাই আল্লাহ আল্লাহ তালা কী বলেছে ও আতাস হাবদিল্লাহে জামিয়ান সবাই মিলে আল্লাহর রশি ধর রশি ধরতে বলছে সবাই যদি কোনো আমরা আল্লাহর রশি ধরি তাহলে ঐক্য হবে হ্যাঁ ঐক্য ডাক দিলে হয় না দুই চারজন বসে বসে সারাক্ষণ কেউ ঐক্য ঐক্য করে ডাক দিলেন ও মুখের ডেক আনলেন ও মুখের ডেক আনলে আমরা একসাথ হই ওসব কাজ হবে না ঐক্য হবে কেমনে জানেন যদি সবাই মিলে এক মুখী হই সবাই মিলে যদি বল বলি যে খিলগাঁও ত্রিমোহনী মসজিদে আসো জায়গা একটা তাহলে এটা হবে এখন তো আমরা ঐক্যের ডাক দিই আর বলি যে যেমনি ইচ্ছে এমনি যাও ঐক্য হবে কোনো দিন কোনো দিন একসাথে হবে না কোনো দিন একসাথ হতে হলে অবশ্যই দুইটা জিনিসের মধ্যে হতে হবে একটা হচ্ছে আল্লাহ কিতাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের 
সুন্না যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন মত্তা মালিকের হাদিসে আসছে বা হ্যাঁ কিতু আসছে হাদিসটি রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লাম বলেছেন তারা তু ভিকুম আমরাই নিমা ইন্তামাসুম বিহিমা লামতাদুল্লু বাদি কিতাব আল্লাহে ও সুন্নত রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যে ঐক্য আপনার ডাকার বিষয় না আহ্বানের বিষয় না ঐক্য করবেন যে আসেন আমরা সবাই মিলে কোরআন ও সুন্নাকে আঁকড়ে ধরি যারাই কোরআন সুন্নাকে আঁকড়ে ধরবে তারাই মনের দিক থেকে এক হয়ে যাবে মনের দিকে এক হয়ে যাবে হ্যাঁ দুনিয়া স্বার্থের কারণে দুনিয়া স্বার্থ কি জানে কেউ নেতৃত্ব চায় কেউ কর্তৃত্ব চায় কেউ কর্তৃত্ব চায় কেউ নেতৃত্ব চায় বুঝতে পারছেন এই কারণে পথপাতিক হবে কিন্তু মৌলিকভাবে তারা কেউ একে অপরকে কাপড় বলবে না কেন বলবে না কাপড় তো না হে তো কোরআন মানে হাদিস মানে আমিও কোরআন মানে হাদিস মানি কিন্তু এর বাইরে যারা যাবে ওদেরকে নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব ছাড়াও ওদেরকে এক করতে পারবেন না আপনি কোনো দিনই এর উদ্দেশ্য তো ভিন্ন এই জন্য দেখেন যারা কোরআনে মানে কোরআনে করিম মানে হাদিস মানে না একটা গোষ্ঠী এখন আছে আছে কি না কি বলে ওদেরকে কোরআ আলে কোরআন বা কোরআনি ফেরকা আছে কি না ওদের সাথে আপনি কেমনে এক করবেন কীভাবে এক করবেন ওরা তো আমার মূল জিনিসটাই মানতেছে না পুঁজি আসল জিনিসটাই তো মানে না আবার দেখেন কেউ আছে কোরআন কোরআন মানি হাদিস মানি কিন্তু অপব্যাখ্যা করি তাদের কাছে একসাথে হওয়া সম্ভব সম্ভব না কেউ আছে কোরআন মানি হাদিস মানি সাহাবাই কেরাম সালফে সালিন মানি না তাদের সাথে এক হওয়া সম্ভব সম্ভব না তাহলে আপনি আমি যদি আমাদের সালফে সালিন নীতি অনুসারে ছবি কোরআন এবং সুন্না বুঝার ক্ষেত্রে সলফ নীতি মেনে চলি অটোমেটিক এক হবে এবং এর মাধ্যমে ঐক্য সম্ভব পৃথিবীতে অনেক মানুষ দেখবেন আজ ঐক্যের ডাক দিয়েছে দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু ঐক্যের ডাক একবারও দেয় না মক্কাতে দিছে না বলছে মদিনাতে বলছে কোন এবাদ আল্লাহ কোয়া না আল্লাহর বন্দারা ভাই ভাই হিসেবে থাকো এক থাকতে বলছে আল্লাহর বন্দা হইতে পারে আপনি কিছুক্ষণ আল্লাহর বন্দা কিছুক্ষণ শয়তানের বন্দা হবেন এরপরে ঐক্য হবেন কিসের ঐক্য করুন আপনি এই এটা কিন্তু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কোনো আদেশ আদেশ ছিল না রসুলের পক্ষ থেকেও না এই ঐক্যের আহ্বানকারীরা আসলে একটু পদভ্রষ্টকারী এই ঐক্যের আহ্বানকারীরা কখনো ঐক্য দেখাতে পারবে না আমাদের ওস্তাদজি বলেছিলেন শেখ সালে আর সোহাইমি বলছে যারা ঐক্য করে ওদের নিয়ে এটা নিয়ে ব্যাঙ্গ করছিলেন ঐক্য কি মিশরে আজহার নাম শুনেছেন একটা আজহারে একবার একটা বিরাট প্রকল্প নিল কি যে আমরা শিয়া শূন্য ঐক্য করে ফেলব মানে একটা কিছু মানুষ আর কি হ্যাঁ অতি উৎসাহী আর কি শিয়া শূন্য ঐক্য করে ফেলবে তো বলল ঠিক আছে ঐক্য কোন কোন জায়গায় করতে হবে নির্ধারণ করে ফেল কোন কোন জায়গায় করতে হবে নির্ধারণ করে ফেল তো ঠিক আছে সলাতের মধ্যে আগে শুরু হোক আকিদে যাচ্ছে না ওরা মানে ভুল কোথায় দেখেন নিচের দিকে চলে গেছে একবারে আচ্ছা সলাতের মধ্যে সলাত করতে যাচ্ছে রওনা হয়েছে এখন সলাত পড়বে এখন একজন বলতেছে কীভাবে ওর পিছিয়ে সলাত পড়বে ও তো অজু করে নেই বুঝছেন কি না কেন শিয়া কখনো পাদ হয় না কোনো শিয়া পাদ হয় না কখনো না এমন কি মোজা থাকলেও শিয়া কি করে জানেন মোজা খুলে পায়ের উপরে হাত বিজে হাত বলে নিয়ে আসবে সে কোনোদিন পা দিবে না বলছে আমি এইখানে তো পারতেছি না ওর পিছনে তো আওয়াজ হচ্ছে না ও তো ও বিনা ওষুধ তো সলাত পড়াচ্ছে আমাকে আমি এখানে কেমন একসাথে হইব ওর সাথে সলাতের মধ্যে নূন্যতম একটা জায়গায় এক হতে পারলাম না আর আঁকিদ তো বড় এখন ধরতেই পারিনি এসব আমার ওই কি কি সুযোগ আছে এখানে ওই কিন্তু কোনো সুযোগ নেই নাদির শাহ নাম শুনেছেন নাদির শাহ একবার নাদির শাহ আপনি যা নাদির শাহ বিখ্যাত একজন নির্পতি আছিল নাদির শাহ বাংলা আরে দিল্লি আক্রমণ করছিল দিল্লি আক্রমণ করে দিল্লি আক্রমণ করছে ইরানি শাহ আর কি নাদির শাহ তো নাদির শাহ একবার এক করছিল মোত আমার নাজাব বলে ওটাকে নাজাবে একবার একসাথে ইরাকের যে শিয়া সুন্নিকে একসাথ হইতে হবে নাহলে এই করবো সেই করবো সময় দিলাম মোল্লাবাসী ওদের রাজত্ব দিয়েছে মোল্লাবাসী একজন আলেম আসিল আফগানি আলেম ওর দায়িত্ব দিছে যে এদের কথা শোনো এরা যারা যারা গুফুরি কথা বলে শিয়ারা এদেরকে আমি এই করবো সেই করবো ইত্যাদি ভয় দেখেছে ভয় দেখানোর পরে এই এটার মধ্যে একমত হচ্ছে এটা এটা করবে এটা এটা করবে দেখা গেছে শিয়ারা কেউ মানে নেই কারণ মুখে বলে হ্যাঁ এটা করব কারণ কি জানেন শিয়াদের বড় সমস্যা হচ্ছে তারা আপনাকে যদি একটা ধোকা দিতে পারে না তো একবার ধোকা দিলে হোসাইনের সাথে মোসাফা করা সব দ্বিতীয়বার ধোকা দিলে আলীর সাথে মোসাফা করা সব তৃতীয়বার ধোকা দিলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে মোসাফা করা সব আমরা জানি না মোসাফার কী সব আছে কেন 
কিন্তু এই রকম যদি অবস্থা হয় সে আপনাকে কথা লুকাইয়া একটা গোপন কথা বলে কিন্তু সে আপনাকে দোকা দিতে পারে আপনাকে দোকা দিন তা সব হয় তাহলে সে আপনাকে দোকা দিবে না কেন তার সাথে আপনি কিভাবে ঐক্য করবেন আপনার ভাই বাই মিল আছে ঘরের মধ্যে ধরেন আপনার ভাই যদি মনে আপনি যদি শিওর জানেন যে আমি যদি তার সাথে হাত লাগাই সে সুরি ডুকাই দিবে হাতের ভিতরে আপনি কি হাত লাগাবেন সেখানে আপনি কিসের ঐক্য করতে চাচ্ছেন আজ অনেক মানুষ আছে যারা আকিদের বিষয়ে গুরুত্ব না দিয়ে মনে করে এমনি সেমনি কোনো রকমে কিছুটা ঐক্য করে ফেললেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই ঐক্য চাননি এই ঐক্য চাননি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি কি করেছেন মক্কাতে যখন ছিলেন তাকে কত রকম অফার দেওয়া হয়েছে মনে আছে কি অফার দিছে রাজত্ব চাইলে দিব বলছেন নারী চাইলে দিব কি সম্পদ চাইলে দিব রসুল কি নিয়েছে কি বলেছেন একটি কালে মাছাই সাহায্য আল্লাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কালে মাত্র রসুল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন তাহিদের কালে মাইতে চেয়েছেন তাহিদের মধ্যে ঐক্য হতে বাকিদের মধ্যে ঐক্য হতে বাকি তখন মাইতে চাইছেন তিনি এটা তো মাত্র রাজি নেতা এখানে না আমাদের দেশেই ধরেন না এই যে কবর ভুজার এটা দুনিয়া ভর্তি হয়ে রয়েছে কি ঐক্য করুন আপনি তার সাথে অথবা তথাকথিত মাদ্রাসার লোকেরা অন্য কাউকে ইমানদার মনে করতেছে না নিজেরাদের ইমানের কোনো খবর নেই তারা মনে কি আছে আল্লাহ সব জায়গায় বিশ্বাস করতেছে এই মানুষগুলোর সাথে আপনার কীভাবে ঐক্য হবে আমরা যেখানে মনে করি যে আরশের উপর আল্লাহ তালা আসেন বিশ্বাস না করলে আল্লাহ সব জায়গায় আসে বিশ্বাস করলে কুফুরি তার সাথে আপনি কীভাবে ঐক্য করবেন ঐক্যের জায়গাটা তো আমার কাদা সর হচ্ছে বাদ বাদ পড়ে গেল সেখানে ঐক্যের জায়গা কই ঐক্যের জায়গা আসে তারা দাওয়াত দেন যায় এটাই ফের বিশ্বাস করো আল্লাহ বসে সুমাস তাওয়াল আর্স সাত জায়গা বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম শত শত হাদিসে বলেছে আমাদের এক বন্ধু আবদুল্লাহ মাহমুদ আলহামদুল্লাহ কিতাব আর্স নামে একটা বই বের করেছে প্রত্যেকে ঘরে রাখবেন একটা বই দেখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম ইমানের পরীক্ষা করতেন এটা দিয়ে এক মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কেন এক লোকের একটা কাফফারা দেওয়া দরকার ছিল আর কাফফারার ক্ষেত্রে যে কাফফারার ক্ষেত্রে প্রথম চয়েস হয়েছে দাস মুক্তি করা দাস মুক্তি করা দাস মুক্তির এই চয়েসে কাফফারার ক্ষেত্রে দাস মুক্তির এই চয়েসে তিনি একজনকে নিয়ে আসেন এক মেয়েকে যে একে আমি মুক্ত করতে চাই তো এখানে ইমানদার দাস মুক্ত করতে হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে আইন আল্লাহ পরীক্ষা করছে ইমান আছে কি না বলছে ফিসা না অর্থাৎ অরুণ উপরে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি বলছেন আতে খাফাই না মোমে না এরা আজাদ করে দাও আরে আজাদ করে দাও দাও ইমানদার পরীক্ষা একটা শব্দ দিয়ে করেছে আল্লাহ কথায় আসর উপরে এই পরীক্ষা দিয়ে করেছে আর আমরা এখন আইন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করি নাকি কুফুরি না বুঝবি না এটা জিজ্ঞাসা করা যাবে না যেখানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন সেখানে আপনার জিজ্ঞাসা করা দোষ নেই কীভাবে আপনি ঐক্য করবেন ওদের সাথে কীভাবে আপনি কবর বুঝে দিতে ঐক্য হবে কীভাবে আপনি ঐক্য করবেন এমন লোকদের সাথে লাই লাইল্লা অর্থ বুঝে না জানেন আপনি লাই লাইল্লা অর্থ কী লেখে লাই লাইল্লা অর্থ কী আসল লাই লাইল্লা অর্থ কী আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এটা অর্থ সত্য কোনো মাবুদ নেই উপাস্য নেই অথচ দেখেন আজ আপনার অনেক বইতে পাবেন একটা দুইটা না শত শত বইতে লেখা আল্লাহ ছাড়া কোনো সর্ব সর্বম ক্ষমতার অধিকারী নেই এটা কি লাই লাইল্লা অর্থ হয়েছে কখনো এটা লাল আব্বা ইল্লাহ হয়েছে লাল মালিকা ইল্লাহ হয়েছে এটা লাই লাইল্লা অর্থ হয় না অথচ তারা এটা অনুবাদ করে দিচ্ছে এবং এটা দিয়েই তারা আজ এক একজন এক একদিকে একাই যাচ্ছে এবং আশ্চর্য হবেন যে একটা বিরাট গোষ্ঠী এইটার উপরে ভিত্তি করে তারা আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় কীভাবে করবে তারা যেখানে লাই লাইল্লা অর্থই বুঝে নেয় আর ওই মুশ্রিকরা লাই লাইল্লা অর্থ বুঝতো বলে তারা উচ্চারণ করতো না অর্থ বুঝতো তারা তাদেরকে যদি বলা হতো যে লাই লাইল্লা বলো তখন তারা বলতো আজাহাল আল হিতা ইলা হুয়াহেদা ইন্দ হাজাল আসে নজা এ সমস্ত মাহবুদ উপাস্য একজন হবে এ তো আশ্চর্যজনক জিনিস এটা হতে পারে না আমাদের অলি আল্লাহদের কী হবে আমাদের অলি আল্লাহদের কী হবে তারা অলি আল্লাহ খুঁজে বেড়ায় অলি আল্লাহদের কী হবে অলি আল্লাহরা কিছু না কিছু তো করবে আমাদের জন্য এখন হয়তো অলি আল্লাহ খুঁজে না কেউ কিন্তু কী খুঁজে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একজন মানে অনেকে মনে করে এই জন্য যে মানুষদেরকে যারা কাফের তাদের কাফের বলা যাবে না এটাও তাকে মনে করে কেন বৃহত্তর স্বার্থে অথবা তাদের সম্মানার্থে বিভিন্ন রকমের নাম দিয়ে কাফেরদের কাফের বলা যাবে না বলে কাফেরদের আল্লাহ তালা কাফের বলেছে ইংরেজা দিনে কাফার ইমানদার এবং কুফুরি মাঝখানে আর কিছু নেই আছে ইমানদার এবং কুফুরি মাঝে আর কিছু আছে কিছু না হয় ইমানদার হবে না কাফের হবে হ্যাঁ 
কিছু মানুষ আমরা জানি না বলে বলবো যে ইমান যারা কাফের জানতে পারছি না এদের শুধু অসুবিধা যদি জানা যায় যে কাফের কাফের বলতেই হবে তাকে তাকে তো চুপ থাকা যাবে হ্যাঁ তাকে ফতোয়াবাজি না করে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে কাফের সে এমন তো বুঝতে পারেন আমাদের সমস্যা হচ্ছে একটাই যে ইমান আনতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি ওই ইমানটাই বুঝি নেই আমরা অনেকেই এমনভাবে জন্মগ্রহণ করেছি এমনভাবে দুনিয়াতে লেখাপড়া করেছি এমনভাবে আমরা আমাদের শিক্ষা জীবন কাটিয়েছি আমরা অনেক কিছুই যে আল্লাহর আল্লাহ তালার যে ইমান আনার জন্য আদেশ দিয়েছে সেই ইমানটা বুঝি নেই এই জন্য আদেশ সমস্যা হয়েছে এই জন্য এই আমাদের বেশি দরকার তাহিদের বাণী প্রচার করা ইমানের জিনিসগুলি প্রচার করা ইমানিয়াতগুলি প্রচার করা যে কোন জিনিস করলে ইমান থাকবে না এটা আগে প্রচার করা এটার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এটার মাধ্যমে ঐক্য হবে এখানে যারা আসবে কম হোক এরা জমা এ কম হোক তারা তারা জমা সলফে সালেন এই জন্য সবসময় বলতেন যে লাইয়া কুরান্না কাকা সাতুল হালিকি যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তারা বেশি হলে তোমার কোনো তোমার ধ্বং তোমার কোনো তোমার কোনো এটা এটা কোনো ধোকায় না ফেলে আজকাল অনেক ধোকা ফেলে কি জানেন অনেক মানুষ হয়েছে কুটি কুটি লক্ষ লক্ষ হ্যাঁ এটা দিয়ে ধোকা খায় এটা ধোকা জিনিস বিশ্বাস করো ধোকার জিনিস আমি কারো বিরোধিতা করছি না আল্লাহ তালা হেদায়ত নসিব করে সবাইকে এটা বলছি কিন্তু এটা ধোকার জিনিস কিন্তু বরং চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিয়ে বারবার বলেছেন কালিলু মিনা এবার দিয়ে শাকুর আমার শাকুর আমার শকর গুজার বন্ধারা খুব কমই হয়ে থাকে এবং ইতিহাস এটা প্রমাণিত যুগ যুগে যারা সত্যিকারের মানুষ ছিল তার কমই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাম এদের নাম দিয়েছে তয়ফা লাইজাল তয়ফা তুমি উন্মতি লাইতাজাল তয়ফা উন্মতি আল জাহের নাম হক আমার উন্মতের মধ্যে প্রকাশিত একটি হক হক থাকবে তার হকের উপর থাকবে একটি উন্মত তয়ফা বলছে তয়ফা তো বিরাট গোষ্ঠীর একটা অংশ এটাই হয়েছে এখনও আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত কোটি বিশ কোটি প্রায় তাই না বিশ কোটির মধ্যে কি আপনি এক কোটি বার করতে পারবেন যারা সহি আঁকিতে আসে কঠিন এক কোটি পারবেন না এক কোটি বের করা কঠিন যদিও আপনারা আসে নাম ডাকে অনেকেই আসে কিন্তু বাস্তবতায় খুব কম যারা অনেকেই আসে কিন্তু আঁকিদা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখে না কিন্তু আঁকিদা তো জ্ঞান প্রথম এটা জানতেই হবে আঁকিদার জ্ঞানটা এমন জ্ঞান যেখানে কোনো ছাড় নেই এটার নাম হচ্ছে আঁকিদার জ্ঞানটা হচ্ছে ফরজ আইন অন্য অন্য জ্ঞান হচ্ছে ফরজে কি ফায়া কিন্তু আকিদার মৌলিক জ্ঞান ফরজে আইন ইমানের আর কান এবং ইসলামের রোকন এবং যে চাকরিটি আপনি করেন যে কাজটা আপনি করেন এই কাজটার হাল হারাম এইগুলি ফরজে আইন অর্থাৎ আপনি আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে রাসুল মালাইকের সম্পর্কে জানতে হবে কিতাব সম্পর্কে জানতে হবে রাসুলদের সম্পর্কে জানতে হবে আখরাত সম্পর্কে জানতে হবে তাকদির সম্পর্কে জানতে হবে আর দুইটা কালিমা শাহাদাত সালাদ জাকাত সম হাজ এগুলি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে এগুলি পরিপূর্ণ থাকতেই হবে আপনার এর মধ্যে যদি আপনি কিছু জিনিস আছে আপনি মৌলিক ধারণা রাখলে চলবে যেমন আপনার গরিব হন জাকাতের মাসলা না জানলেও আপনার চলবে কিন্তু বিশ্বাস করলেও জাকাত দিতে হবে আপনি যদি গরিব হন হজের মাসলা না জানলেও আপনার চলবে কিন্তু হজ বিশ্বাস করতে হবে হজ করতে হয় দনীদের উপর আপনি যদি কোনো সহমের আগে মারা যান তাহলে আপনার ওইটা লাগছে না এর আগে আপনার জানেন যে সম আসলে আমি পালন করব কিন্তু সলাত এমন জিনিস যেটা আপনি ছাড় নেন পড়তে হচ্ছে প্রতিদিন সলাত হচ্ছে আপনি ইমানের প্রমাণ তাহলে ওইটা আপনার লাগবেই একটা টিকলো এখানে আর কালী মা সাহাদ দুইটা টিকলো এখানে আচ্ছা কিন্তু আর কানুল ইমানে যে ছয়টা ছয়টা আর কানুল ইমান তাই না আল্লাহ রফি ইমান রাসুল ইমান ছয়টা ইমান ছয়টা আর কান এই রোকনের কোনো একটা যদি কোনো বাদ দেয় সে কি ইমানদার হবে ইমানদার হবে হবে না এর অর্থ হচ্ছে এটা কিন্তু জানতে হচ্ছে তাকে জানতে হচ্ছে এর মধ্যে প্রথম যেটা না জানলে নয় সেটা হচ্ছে কি আল্লাহর উপর ইমান আর আল্লাহর উপর ইমানের প্রথম হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা আল্লাহ কোথায় আছে জানে তাহলে সব কিছুর মূলে আল্লাহ এই জায়গাটা এই জায়গাটা যারা শুদ্ধ করতে পারে নাই এই জায়গাটা যাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সমস্যা রয়েছে ওদের সাথে আপনার ঐক্য হবে কি করে ঐক্যকে ডাক ডাক দিলে হয় আল্লাহর কিতা এবং কোরআন শুনে অনুসারে ঐক্য হতে হবে ঐক্যের মাপ কাটিয়ে হচ্ছে আল্লাহর কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের হাদিস এখানে আসুন এখন দাবি করতে পারে অনেকেই যে আমরা তো কোরআন হাদিস মানি আপনার কোরআন হাদিস মানি সবাই বলে কোরআন হাদিস মানি এবং সবাই কিন্তু ওয়াজ করতে বলে কোরআন হাদিসের কথাই বলে কোরআন হাদিস মানার একটা মানদণ্ড আছে কোরআন হাদিস মানার একটা মানদণ্ড আছে সেটা হচ্ছে কোরআন হাদিস আমাকে মানতে হবে 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা যেই ভাবে মানতে বলছে সেইভাবে সেইভাবে মানতে হবে আপনি কোরআন হাদিস আপনার মন মতো বুঝলে হবে না আপনার মন মতো বুঝলে হবে না দেখুন বেরলবি ফের কাল লোকেরা আছে না বেরলবি শুনছেন না নাম বলতে চাচ্ছি না আপনি বুঝেন হয়তো নাম সাধু বলি না বলেই বললাম বেরলবি ফের কাল লোকেরা তারা কোরআন মানে না মানে হাদিস মানে কি না মানে এইভাবে যারা যত দলগুলি বের হয়েছে সবগুলি পদ দশটা দলগুলি দলগুলি এখন দল নাম দেওয়া উচিত দল মানে দল দল মানে পদ দশটা দলীয় সংকীর্ণতা উর্ধ্বে উঠে দিনকে প্রচার করতে হবে সংঘবদ্ধ থাকার কোনো গুণা নেই সমস্যা নেই কিন্তু দলীয় ঐচম্য হয়ে যায় যখন মানুষ একে অপরের ঘৃণা করতে শিখে বিনা কারণে আমার নেতৃত্ব আমার কর্তৃত্ব চলবে তোমার নেতৃত্ব তোমার কর্তৃত্ব চলবে না আমি যদি বলি এটা শুনতে হবে আমার কথা আসো আমার 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 এটা করো আমার ওইটা করো যখন এরকম চলে আসবে তখন এটা হচ্ছে পদবাসতা পথ রচনা হয়ে যাবে কারণ একজনের নিরঙ্কুশ একজনের নিরঙ্কু নিরঙ্কুশ ইয়া পাবে আনুগত্য পাবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলেছিলেন কুল্লুন ইউ খজমিন কাউল ইউরদুল্লাহ সাহেব বাহাদুর কবর এই কবরবাসী বেরিত প্রত্যেকের কথা ছাড়া যাবে নেওয়া যাবে ছাড়া যাবে নেওয়া যাবে ভুল হইলে বলতে হবে না ভুল কিন্তু একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের এই কথা বলা যাবে না তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা নিতেই হবে তাহলে এরা কিন্তু মানে মুখে বলে যে আমরা কোরআন হাদিস মানি তাই না কিন্তু আপনি যখন দেখবেন হাদিসে মানার ক্ষেত্রে তারা কি সমস্যা বলে জানেন যত বানোয়াট হাদিস তাদের কান তাদের মাথার ভিতরে প্রথম দ্বিতীয়ত বানোয়াট হাদিস না দুর্বল হাদিস তিন নম্বর হচ্ছে হাদিসের অপব্যাখ্যা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা কোরআনে আসে কোরআনে আসলে বলবে যে কোরআনে কারিম তো আমরা মানি কিন্তু সমস্যা কথা জানেন কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা বললে অপব্যাখ্যা করবে অপব্যাখ্যা করবে এমন গরিব জিনিস নিয়ে আসবে পৃথিবীর কেউ কোনো দিন বলে নাই এমন তাফসির করবে এমন তাফসির করে ফেলবে কাজা আকু মিনাল্লাহ নূর কিতাব মুবি আয়াত আসে না কোরআন কারিম এটা দেখি দলিল দিয়ে তার রসুল নূরের তৈরি রসুল নূরের তৈরি কিন্তু এর পরে দেখেন না ইয়াহদি বিহিল্লাহ মানি তাবার দোয়ানু সুবুল ইসলাম তাই না আল্লাহ তো হচ্ছে এর দ্বারা আল্লাহ হেদায়ত দেন এখন কি নূর দিয়া হেদায়ত দেন রসুল দিয়া তো আপনি এটা দিয়ে উল্টা পাল্টা করছেন কী জন্য এর আগে যা কবি নাল্লাহ নূর কিতাব আছে কিতাব দিয়ে হেদায়ত দেয় না তো আরেক নাম হইতে পারে কিতাবের অথবা রসুল হইতে পারে এ নূর হেদ নূর তো আল্লাহ তালা তাওরাতকেও নূর বলেছে ইন্না আনজালনা তাওরা তাফিয়া হুদা ও নূর ইন্না আনজালনা তাওরা তাফিয়া হুদা ও নূর তাওরাত তো কি আলো দিয়ে আলো দিয়ে আলো আলো দেয় না কি আলো দেয় হেদায়তের আলো দেয় এটা এই নয় যে বিকিরণ করে এরকম কিছু না কিন্তু এরা অপব্যাখ্যা মনে থাকলে কি করবে কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে আরে ওরা নয় শুধু খুদ কাঁদিয়ে নিরও কিন্তু কোরআন মানে জান কাঁদিয়ে নিরও কোরআন দিয়ে দলিল দেয় হাদিস মানে না হাদিস মানে না কোরআন দিয়ে কীভাবে দলিল দেয় কোরআন দিয়ে দলিল দিচ্ছে অবিল আখরাত তুমি ও কেন আখরাতের উপর বিশ্বাসে বলছে আখরাত বলতে বুঝাইছে সর্বশেষ রেসালত অর্থাৎ কাঁদিয়ে নির রেসালত না বুঝে বিল্লা এরা তাদের বিশ্বাস মানে সে কোরআনরা অহকা করেছে তার মতো করে ইয়া তিন বাদ ইসমা আহমদ ঈসা আলাহাম বলছেন আমার ফের একজন নবী আসবে তার নাম হবে আহমদ কয়েক এই যা কাঁদিয়ে নি আহমদ কা আহমদ গোলাম খেদ্দাব আহমদের কথা বলছে না ওজুবিল অথচ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্নেলি খামসতু আসমা আমার পাঁচটি নাম আছে আনাল আনা মোহাম্মদ আনা আহমদ আনাল মাহি আনাল আকিব আনাল হাশেফ রসুল পাঁচটি নাম বলেছেন যে আমি পাঁচ আমার পাঁচটি নাম রয়েছে এর মধ্যে আনা মোহাম্মদ এবং আহমদ তার নাম রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এবং তার আহমদ নামটা বিখ্যাত ছিল কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করে দিয়েছে তাহলে এইখানে এই নামটি নিয়ে তাও হয়ে করার সুযোগ নাই কিন্তু করছে কেন তা মনের ভিতরে হাওয়া ঢুকছে তাই এটা করবেই কিন্তু তারা কোরআন মানা দাবি করছে আবার দেখেন কোরআনই ফেরকা আছে না ওরাও কিন্তু কোরআন মানার দাবি করতেছে কোরআন মানার দাবি করতেছে বলে যে আমরা কোরআন মানি আচ্ছা কোরআন মানো তো কীভাবে কোরআনে বলছে যে নাজাল না আলী কাল কিতাব তিবিয়ান আলী কুলু সেই আপনার কাছে কোরআন নাজিল করেছি সব কিছুকে প্রকাশ করে দিই তিবিয়ান আলী কুলু সেই সব কিছু প্রকাশ করে দেয় কোরআন আজিল কোরআন মানে আচ্ছা তো ওই অংশ মানেন যেখানে আল্লাহ তারা বলছে আতিউল্লাহ আতিউর রাসুল্লাহ উল্লাহ আমি মিনকুম বলছে কয়েক রসুলকে মানি এবার সুপসাপ কোথায় মানেন কোরআনে মানেন রসুল কোথায় মানলেন রসুল কোন জায়গায় মানলেন আর কোনো উত্তর নেই এর অর্থ হচ্ছে এটাও পদভ্রষ্টদের একটা কাজ যারা এরকম দাবি করে যদি সত্যিকার অর্থে কেউ হেদায়ত পেতে হয় 
তাহলে অবশ্যই তাকে ইন্না খেয়াল হাদিসি কিতাব উল্লাহ খেয়াল হাদি হাদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন বাবা স্মরণ করে দিতেন সেটা হচ্ছে তাকে অবশ্যই কুরআন সুন্নাহ মানতে হবে তবে শর্ত হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে আলা ফাহমি সালাফিল উম্মাহ উম্মতের সালফে সালেহিন যেভাবে বুঝছে সেভাবে বুঝতে হবে আপনার কোনো বুঝ দিয়ে কাজ হবে না আপনি সারা দিন বুঝেন না এটা কোনো কাজ হবে না বেশিরভাগ মানুষ এই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে এই ফিল্ডে যখনই তারা এই বুঝ থেকে দূরে সরে গেছে অর্থাৎ সালফে সালেহিন বুঝ থেকে দেখুন মুহতাজিলারা কত সুন্দর নাম তাদের জানে তাদের নাম হচ্ছে আসহাবুল আদলে ও তৌহিদ কি সুন্দর নাম হ্যাঁ বাংলাদেশে তো এখন হেজবুদ তৌহিদ একটা বেরোছে এর চেয়ে বড় ফেতনা বুধ আল্লাহ দুনিয়া তার আসেনি এখন বুঝে তোমার বাংলাদেশের জন্য এটা বড় ফেতনা কেন জানেন এটা এমনভাবে মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করছে এবং যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করছে যে বলার বাইরে মানে বুঝতে পারবে না এরা এলাকার পর এলাকা নষ্ট করে দিচ্ছে হেসবুত তাহিদ নেত্র কোনো তো একটা বিরাট এলাকা হেসবুত তাহিদ দখলে চলে গেছে এমনকি আমি আলোচনা করতেছিলাম দেখলাম যে এই হেসবুত তাহিদ লোকেরা ঢাকার ভিতরে বিভিন্ন জায়গাতে তার প্রোগ্রাম করে বড় বড় অথচ এরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি পদভ্রষ্ট এই কারণে তারা নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করছে সব সব নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করে এদের কাছে কোনো তফসির গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না পূর্ববর্তী তফসির তারা মানে না নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করে একজন আমাকে বলতেছে যে ওদের একজন আমার দার্সের পরে আসছে একদিন ধরছে আমার বলতেছে যে একজন আমার দার্সের পরে একজন আসে বলতেছে যে এই ঈসা আলাই সাল্লাতু আসলাম সম্পর্কে বলেন আমি তিনি নাজিল হবেন আমি আমার স্বাভাবিক প্রকৃতি বলছি যে তিনি নাজিল হবেন আবার আসবেন তিনি আসবেন ইয়া সম্পর্কে তিনি আসবেন যখন মুসলমানদের প্রান্তিলগ্ন দাজ্জালকে মারার জন্য আসবেন তখন তিনি বলছেন দাজ্জাল তো এসে গেছে অনেক আগে আর তিনিও তো এসে গেছেন তা আমি বললাম দাজ্জালকে দাজ্জাল বলছেন কি জানেন ইউরোপিয়ান সভ্যতা হচ্ছে দাজ্জাল না হজুর আর উনি হচ্ছেন কে জানেন ওই যে হ্যাঁ এসলাম এসলাম আমরা এসলাম আছে না বাইজান ফন্নি হে বলে কাদিয়েন মাইয়া কি হে বলে ইসার আসাম সাফরুল্লাহ মানে এমন শয়তান যে এটা মুখে উচ্চারণ করতে তো কষ্ট লাগে একজন নবীকে একজন নবী তো দাবি করে বলছে তারা তার নবী সম্পর্কে নবী উনি চলে আসছে না উদ্দিন তো কি করছে সে ঈসা আলাহ সাল্লাম যখন আসবে তখন কি বলছে তিনি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে দাজ্জালকে হত্যা করবে তিনি রাজত্ব করবেন সাত বছর রাজত্ব এবং তিনি কি করবেন খিনজির শুকর খাওয়ার মতো লোক থাকবে না কেন ইমানদার ইমানদার হয়ে যায় মানুষ তো তারপরে এটা হত্যা করবেন তারপরে সলি ভেঙে ফেলবেন অর্থাৎ ক্রুশ থাকবে না মানুষ সব ইমানদার হয়ে যাবে কারণ তিনি এসে বলবেন আল্লাহ তালা বলছেন ওই মিন আহল কিতাব কবলামতি আহল কিতাব মাত্রেই তার মৃত্যুর আগে ইমানদার হবে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে যে আরও কত কিছু বলেছেন যে ঘটনা ঘটনার ঘটনা রসুল আসলাম হাদিসে আসছে সব বাদ কি নিতে হবে ও যা বলছে কে বা এই জ্ঞান পণ্যি যা বলছে পণ্যি আর তার জামাই এরা যা বলছে এটা হচ্ছে দলিল না উজুবিল্লা এটা কোরআনের কথা না হাদিসের কথা বানোয়ার কথা নিজেরা যখন মানুষ কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা নিজের মন মতো করবে ঠিকই তারা ব্যাখ্যা করে কি এ হচ্ছে মাহাদি সে হচ্ছে এটা সে হচ্ছে এটা এইভাবে যখন ব্যাখ্যা করতে থাকবে একজন মানুষ তখন বুঝতে হবে যে পদভ্রষ্টতা বেশি দূরে নেই পদভ্রষ্টা বেশি দূরে নেই এই পদভ্রষ্টতা আর একটা গোষ্ঠী দেখেন মোহতা জেলার পর্যন্ত নিজে নাম দিচ্ছে আসাবুল আদ্দেবত্তা আমি বলছিলাম এটাই মোহতা জেলা বলছে আসাবুল আদ্দেবত্তা আদল কি ইনসাফের কথা বলে এই জন্য ইনসাফ কি জানেন ইনসাফ হচ্ছে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যারে বলছে যাহার নাম দিবে হ্যাঁ আল্লাহ 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 তালা কোনো কিছু নির্ধারণ করে নেই আদের আদল হচ্ছে এটা আল্লাহ তালা কোনো কিছু নির্ধারণ করে নেয় তাকজিবকে অস্বীকার করা হচ্ছে ওদের ইনসাফের কথা নাও যদি ইমান বিল তাদের হচ্ছে আমাদের একটা ইমান এটা না আনলে ইমান হবে না মোতাজিলের কথা হচ্ছে তাকজির অস্বীকার করতে হবে আচ্ছা তাহিদ কী জিনিস তাহিদের চালার গুণগুলি অস্বীকার করতে হবে তো অস্বীকার করে তাহিদে লোক করে আবার কি জানেন এটার এই জন্য আসতেছি বিশ্বাস করবেন সালা কিছুক্ষণ মধ্যেই যে বলছিলাম এদের আরেকটা জন্য কি ওয়াদা বাস্তবায়ন করতে হবে ওয়ারি বাস্তবায়ন করতে হবে মোতাজিলাদের এই জায়গাতে এসে বর্তমান সময় একটা গোষ্ঠী এক ডাক্তার এবং তার অনুসারীরা এটা ভালো করে নিয়েছে মোতাজিলার থেকে কি যে আল্লাহ তালা কাউকে কেউ যদি অপরাধ করে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যাবে কেউ যদি বলে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে কেউ কোনো গুণার কারণে কুফুর এবং শিরকে এবং নেফাকি ছাড়া তাহলে সে পদভ্রষ্টতায় লিখত পদভ্রষ্টতায় লিখত 
এই যে পদভ্রষ্টতার মধ্যে তারা লিপ্ত আছে সে তো বুঝতেছে না সে তো মানে হেদায়তের কাজ করতেছে পয়সা ছড়াচ্ছে পয়সা ছড়াচ্ছে পয়সা ছড়াচ্ছে আর তথাকথিত বক্তাদের মধ্যে একটারে পাইছে ফ্রি পয়সা দিয়ে কিনে নিছে এবং তথাকথিত যারা অ্যারেস্ট্রেক্টেড কিছু কিছু মানুষ আছে যারা শিক্ষিত বা যারা অনেক সময় ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কলেজের প্রফেসর শিক্ষিত জন ওদেরকে ডেকে নিয়ে এসে বড় বড় অঙ্ক দিয়ে বুঝে শুনে কোরআন নিজের মতো করে বুঝতেছে কোরআন বুঝা ধরন জানে হ্যাঁ বলতেছে কি সুরার ফিলের মধ্যে তফসিল করতেছে সে তার বইয়ের মধ্যে তার বইটি কোনোটাই পড়া যাবে না পড়লে পদবর্ষতা অন্তরে ঢুকে যাবে কোনোটাই পড়া যাবে না সেইগুলি সুরে ফিলে তফসিল করতে কি জানে যে তার মিহিজিল এর অর্থ হচ্ছে রকেট লাঞ্চার ওইটা ওইটা মারতেছে হ্যাঁ মানে এরকম তফসিল বা নতুন কত পুরাতন তফসিল পড়বে কেন যারা উম্মতের পরে যারা আসছে যদি সালাফুল উম্মার সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকে তো সে পদবর্ষ হবেই হবে কোনো সন্দেহ নেই দেখুন যারাই চেয়েছে উম্মতের মধ্যে পদবর্ষ তৈরি করে তারা প্রথম হাতিয়ার সে এটা কি প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে এটা যে তাদের চেষ্টা করেছে এই উম্মতের আগের লোকদের সাথে সম্পর্কটা কাটা করে দিতে শিয়ারা প্রথম এটা করেছে এই জন্য তারা দেখেছে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক যদি যে কেউ জিজ্ঞাসা করে ঈসা আল্লাহ মুসা আল্লাহ সাল্লামের সাথে সবচেয়ে ভালো লোক কারা বলে তার সাথে যারা ছিল তারা তাই না ঈসা আল্লাহ সাল্লামের সাথে কারা যারা ছিল সবচেয়ে হাওয়ারিরা সবচেয়ে ভালো মানুষ অথচ শিয়ারা সালা কি করে কি করছে বলছে উম্মতের মধ্যে পাঁচ জন ছাড়া অথবা দশ জন ছাড়া মতান্তর ওদের কেউ দুই মত আছে দশ জন ছাড়া আর সমস্ত সাহাবিরা কাফের নাও জুগিলা এর অর্থ কি জানেন সাহাবিদের হাতে কোরআন লেখা হয়েছে কোরআন আর গ্রহণযোগ্যতা হারাইছে এরা বলে হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস কার মুখ দিয়ে আসছে সাহাবাই কেন এই জন্য হাদিস হাদিস তাদের মানেই না একটা আমাদের বোখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজি না সাহিব নেমা যায় একটা হাদিসে মানে না মানবে আপনার বিরুদ্ধে লাগানোর জন্য আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন ওরা মানে না ওদের বই আছে আলাদা নাম হলো আর কাফি আল ইস্তিফসা এই জাতীয় বই আছে ওদের সুরহুল কাফি এগুলির মধ্যে কোথাও রসুল আসলাম হাদিস নেই ওখানে বলা হয়েছে কি কল আবু আবদুল্লাহ আলী ইসলাম আবু আবদুল্লাহ বলছে অমুকে বলছে তমুকে বলছে এটা দিয়ে তার বই চালাই দিছে এইটা হলো উম্মতের সাথে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে সম্পর্ক আমাদের আর রাখলো না এইভাবে যখনই আপনি দেখবেন এইভাবে আমাদের সর পূর্ববর্তী উম্মত পূর্ববর্তী আমাদের পূর্ববর্তী জাতির সাথে মানে পূর্ববর্তী যারা চলে গেছে সালফে সালিনের সাথে সম্পর্ক যারা রাখবে না তারা পদভ্রষ্ট হতে বাধ্য এই জন্য উম্মত শুধু কোরআন হাদিস যখনই কেউ বলে আমরা কোরআন হাদিস মারি বলেন যে ফাহাম টাকা বুঝ টাকা তোমার বুঝটা যদি হেদায়ত প্রাপ্ত হয় হেদায়ত প্রাপ্ত হইতে হয় মাইয়াহ দিল্লা পাওয়াল মুহতের হেদায়ত পাচ্ছ আল্লাহ হেদায়ত পাইতে হইলে তোমাকে সলভে সালিন নীতি অনুসরণ করতে হবে তুমি কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা মন গড়া দিতে পারবে না তোমাকে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে হবে এবং সেটা হতে হবে একদম খাঁটি সলভে সালেহিনের এর বারে বাইরে পরবর্তীতে এসে কেউ ব্যাখ্যা একটা বের করে দিলে নেওয়া হবে না পরবর্তীকালের রসুল্লাহ সাল্লাহাম যাদের সম্পর্কে বলেছেন সুম্মাইয়াব সুরকাদি তিন যুগের পরে মিথ্যা প্রসার লাভ করবে তিন যুগের পরে সাহাবাই কালাম সবাই আদুর সবার কথা গ্রহণ করা যাবে তাবেইনদের মধ্যে কেউ আছে আদুর গ্রহণ করা হবে কারো কথা গ্রহণ করা হবে না এর দুই দল আছে কারণ তাবেইনদের মধ্যে শেখা আছে গায়ের শেখা আছে অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য আছে অনির্ভরযোগ্য আছে কারণ তারা রসুল্লা সাল্লামকে দেখে নেয় সাহাবাই কালাম সবাই মানে উত্তীর্ণ তাবেইনদের মধ্যে যারা সাহাবিদের অনুসরণ করবে তারা মানে উত্তীর্ণ যারা সাহাবিদের অনুসরণ করে নাই তারা মানে পড়ে গেছে যদি তাবরেইনরা যারা সাহাবি দেখার পরেও মান উত্তীর্ণ হতে পারে না কেন সাহাবিদের অনুসরণ না করার কারণ যেভাবে সেইভাবে যদি কোনো এখনও যদি কোনো কেউ এখনও যদি কোনো কেউ যদি সাহাবিদেরকে অনুসরণ না করে সেও মান থেকে পড়ে যাবে এই জন্য দেখেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সুফান আল্লাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা হেদায় দিয়েছেন সুরা বাকারার মধ্যে বলতেছেন ভাই আ মনু বি মিসলিম আমন তুবি যদি তারা ইমান আনে যদি তারা ইমান আনে মানুষগুলো যদি ইমান আনে বিমিসলিমা আমান তুবি হু বহু মিসিল নাহ বলে নাই শিবহ বলে নাই হ্যাঁ হু বহু তোমরা যেভাবে ইমান আছে এভাবে ইমান আনে ফাঁকা দিক তাদের তাহলে হেদায়ত করতে হবে খেয়াল করছে আপনার আমার হেদায়ত আনতে হলে হেদায়ত আসতে হলে ঠিক সাহাবাহিক রাম যেইভাবে ইমান আনছে সেভাবে আপনাকে ইমান আনতে হবে তারা কোনো দিন কোনো বিষয়ে আকিদার কোনো বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়নি গুরু মৌলিক আকিদার মধ্যে দু একটা মাসালা যেটা ছিল এটা ছিল তাদের ইস্তেহাদি বিষয় এই জন্য তারা বলেছে কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে তাদের কোনো মতভেদ ছিল না এর অর্থ হচ্ছে ওই জায়গায় মতভেদ করাই যাবে না বুঝার ক্ষেত্রে তাদের কিছু কিছু মতভেদ ছিল তারপরও তাদের কাছে যখন সত্য আসত তারা সেটা গ্রহণ করে নিত একটা উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করবো উদাহরণটা শুনে একবার মাহবিয়া রাজি আল্লাহ
তিনি তখন আমির উলমিন আর মুবি রাজি আহন হচ্ছেন এমন একজন আমির উলমিন যে ওসমান রাজিল আহনের পরে যার উপরে সমস্ত উম্মত মুসলিমে এক হয়েছিল দ্বিমত ছিল না কেন দ্বিমত ছিল না বুঝতে পারছেন কথাটা যার উপরে সবাই একমত ছিল এটা বলে আমুল জামাই জন্য বলা হয় কারণ তার উপরে সবাই একমত হয়েছিল হাসান রাজিল আহন তার হাতে যখন দায়িত্ব দিয়ে দিলেন তখন সবাই একমত হয়ে গেছে তিনি আসছেন এত বড় আলেম তিনি আলেম আবার আলেম দিন রসুল্লাহ সাল্লাহামের অহি লেখক এবং তিনি আবার রসুলের কি শ্যালক এবং তার আলেম তাকে বলা হতো তিনি ফকি তিনি ছিলেন তার সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবিরা বলতেন যে ফকি মোহাবিয়া ফকি মোহাবিয়া জন্য ফকি অর্থাৎ ফিকের জ্ঞান রাখে বুঝে কোরআন হাজিদ বুঝে তিনি একবার এসে ভুল কেমনে হইলে দেখেন আর সে কাবার তো আপ করতেছে কাবার তো আফ করার সময় কাবার চার কোন ধরে কাবার ধরার নিয়ম কয় কোন দুই কোন 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 এক কোন হচ্ছে রুকনিয়া মানি আরেকটা হচ্ছে হাজিরা সোয়াদ আর কোনো কোন ধরার নিয়ম নেই আমার দেশে মানুষগুলো গেলেই তো কাবার সুতা ধরে কাবার গিলাপ ধরে কাবার ওইখান দিয়ে ধরে ওইখান দিয়ে ধরে কিছু একটা ধরে গা মাঝে মাসতে থাকে এটি কোনোটাই কিন্তু শরীর শরীর তো অনুমোদন করে না কেউ যদি মনে করে যে বরকত নিতে তো শিরি ফিরি বরকত এখানে দেখা যায় না সুন্নত হচ্ছে কি ধরা হাজিরা সোয়াদ ধরা সুন্নত শুধুমাত্র বরকত জন্য হলো শিরি ফিরি বরকত নেই এখানে কোনো এটা হলো সুন্নত শুধুমাত্র শূন্যত অর্থাৎ ধরলে শূন্যতে সব হবে কত শূন্য ছেড়ে দিয়েছে কোনো খবর নাই ওখানে যাই মারামারি করে ধরতে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে হ্যাঁ তো দেখবেন আলাপ করলে হাল মহাবিয়া যেন চার কোনার মধ্যে কেউ ঘুরতে চার কোনা ধরতেছে সাত চক্করে কেউ ইবনা আব্বাস বললেন যে কী খবর আপনি চার কোনা ধরতেছেন কেন বলে কেন আল্লাহর ঘরের কোনো অংশ কি বাদ যায় না কি সুন্দর যুক্তি আসলে কি আল্লাহর ঘরের কোনো অংশই বাদ দেয় বলে বাদ দেওয়া জিনিস নেই যুক্তি তো অনেক সুন্দর কিন্তু যুক্তি গ্রহণ করা হয়নি মহাবি তখন ইবনা আব্বাস হাজন বললেন লাকাত কান লাকুম ফি রাসুল্লাহ ও সোয়াতুল হাসান সাবদা রাসুল্লাহর জীবন হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রসুল্লাহর জীবন উত্তম আদর্শ লাকাত রায় তো রসুল্লাহ সাল্লাম মাস্তালামা ইল্লা রুকনে লিয়ে নাই আমি রসুল্লাহ সাল্লাহাম শুধু দুই রকম ধরতে দেখি সাড়ে কন্দর দেখি নাই আপনি দুই রকম সাড়ে কন্দর ধরতে পারেন না এ কথা বলার ফলে মহাবিরা যেন বলে যাহা ঠিক বলেছ এই কেউ তো সাড়ে রকম ধরবে না নিজে ফিরে আসছে একজন ফকি হইয়া উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে লিডার হইয়া নেতা হইয়া যিনি খলিফাতুল মুসলিমি সবচেয়ে সরব ক্ষমতার অধিকারী তখন বিশ্বের মধ্যে তখন তখন তিনি ফিরে আসছেন কোথায় যে রসুল্লাহ সাল্লাম কথা দিয়ে ফিরে আসতে হবে কিন্তু আপনার আমার না একটা ভুল করছি তো করতেই থাকবো দলিল খুঁজতেই থাকবো হ্যাঁ কি করে জানেন আগে ভুল করে পরে দলিল খুঁজে আমাদের সমাজে এটা বহুত আছে দেখবেন একটা কাজ করে যাচ্ছে তো এটা করবে ওইটা করবে কেউ কেউ তো জাহিল সমাজ বানাচ্ছে বসে বসে আমাদেরকে এরপর জাহিলি সমাজের দলিল খুঁজতেছে এবার আমাদের যারা ওদের সাথে চলে না জাহিলি বানাই করতেছে এরপরে এক একজনের কেউ হাত বাম দিকে টান দিকে দিয়ে লোক দিয়ে লোকদেরকে টাকতেছে এটা তো বুঝেন এগুলি করতেছে এগুলি হচ্ছে জাহিলি সমাজের কারবার মনে করতেছে ওরা এইভাবে তাদেরকে জাহিলি বানাচ্ছে আগে যে ভুল করছে ভুলের এখন মাফি টানতেছে আর এখন এটা দিয়ে এখন ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই আরে ভুল হচ্ছে ফিরে আস ভুল হতেই পারে মানুষের ভুল হতেই পারে ভুল কার হয় না কোনো নিয়োগাদার কাবার প্রত্যেকে কথা নেওয়া যাবে ছাড়া যাবে কিন্তু এই কবর বাসি করতে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুতরাং আমরা এই যে এই 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 মানহাসটা এখতিয়ার না করলে কখনো হেদায় প্রাপ্ত হবে না আমরা যে কথা বলছিলাম কেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি যখনই খুতবা আসত বারবার এ কথা স্মরণ করে দিতেন মাইয়াহ দিল্লাহ ফাউল মুহতেদ যে আল্লাহ যাকে হেদায়ত দিবে সে হেদায়ত প্রাপ্ত হবে ও মাই ইউদ লিল ফেলান তাইদুল্লা ওলিয়া মুর্শিদা আল্লাহ কোরআন যেমন বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসে বলছেন আমার ইউদ্দিন ফালা হাদিয়ালা আল্লাহ যদি হেদায়ত না দেখে হেদায় দিতে পারবে না এই জন্য হেদায়তের জন্য আপনাকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে আর হেদায়তের জায়গাটা খুঁজতে হবে হেদায়তের জায়গা খুঁজছেন তো হেদায়তের জায়গার জন্য এমন অবস্থা হয়েছে এখন কী জানেন বড় বড় সমাবেশ হুম বড় বড় সমাবেশ কেন যান হেদায়তের খুঁজতে যান কী জন্য যান আর কোনো তো কারণ নেই আচ্ছা হেদায়তের জায়গা ওইটা নয় কিন্তু হেদায়তের জায়গা কোথায় আল্লাহ তারা বলছে মাই মাই ইয়াহ দিল্লাহ বল মুহতেন আল্লাহর কাছে হেদায় চাইতে হবে কোরআন এবং হাদিস পড়তে হবে সলভে সালিনী জীবনী জানতে হবে এবং তাদের তফসিল তাদের ব্যাখ্যা নিতে হবে তাদের ব্যাখ্যার বাইরে নিজের মন গড়া কোনো ব্যাখ্যা যদি কেউ গ্রহণ করে তাহলে সেটা কোনো হেদায়ত পথ দেখাবে না কোনো দিন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বারবার এটা স্মরণ করে দিতে যে যে আল্লাহর কিতাব হচ্ছে উত্তম উত্তম আদর্শ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহ কিতাব হচ্ছে উত্তম কথা মোহাম্মদ রসুল্লাহ উত্তম আদর্শ আদর্শ এবং কথাতে পার্থক্য কী আদর্শ যিনি কথাটাকে বাস্তবায়ন করে দেখাবে
বাণী থেকে বাস্তবায়ন করবেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লা আসাম একটা কোরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আপনার পার্থক্য দেখতে পারে পার্থক্য হয়ে যেতে পারে সেটা মোহাম্মদ রাসুল আসলাম যেভাবে কথা সেভাবে বুঝতে পারবেন নিজের মতো বুঝতে পারবেন না নিজের মতো বুঝার নমুনা জানেন আচ্ছা শোনেন একটা নমুনা একবার এক কোরআনি ফেরকার এক লোক আমার সাথে কম্পিউটারে বসে বসে কোরআনি ফেরকার এক এক লোকে আমার সাথে ওই ইন্টারনেটে আসছে তো আমি তাকে বললাম যে আপনি সালাত কিভাবে আদায় করেন আল্লাহ বলছে আপনি মুসালা আমি সালাত কিভাবে আদায় করেন তো বলতেছে যে কেন আল্লাহ বলছে ওয়ার কাউ আসছে দুইটাও করি রুকু সৈদ করি আর রুকু কাকে বলে বাঁকা হওয়ার নাম বাঁকা হওয়ার শুধু সৈদ তো ঝুঁকের নাম ঝুঁকে শুধু বলতেছে না আমাদের তো একটা মজলিস আছে এবার দেখেন সুন্না থেকে দূরে সরে কেমন এখন তার মজলিসটা আমার নির্ধারণ করে মানে তাদের একটা ইয়ে আছে বৈঠক মানে হ্যাঁ খ্রিস্টানদের যেমন একটা আছে না একটা সিদ্ধান্ত নেয় তারা কটা বসে তাদেরও একটা মজলিস আছে বসে সিদ্ধান্ত নেয় যে এটারে কি করতে হবে এটারে কি করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর রসুলের বাণীকে যখন তারা এক পাশে এক পাশে ছুঁড়ে দিল তখন তারা তার রসুল কিভাবে করতে হবে কোরআনের ব্যাখ্যাটা তো জানতে পারবে না আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিম বলেছেন আতু জাকাত জাকাত দাও জাকাত দাও তখন এক সাহাবি এটা সাহাবির সময় ঘটনা এক সাহাবির কাছে এক লোক বলছে সাহাবি বলতেছেন জাকাত এইভাবে এইভাবে হাদিসি আছে এইভাবে বলতে হবে তখন এক লোক এসে বলতেছে আমাদের কোরআন দিয়ে দলিল দেয় তখন সাহাবি তাকে কেমন শব্দটা কঠিন বলছে বলছে ইন্না কারাজুল আহমক তুমি হচ্ছে আহমক 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 তুমি হচ্ছে গর্দল কেন তুমি কোরআনে কোথায় পাইবে জাকাতের কি কোরআনে কোথায় খাত কোথায় পাইবে তুমি জাকাতের কোনটা কয়টা কতটুকু জাকাত কোথায় পাইবে তুমি এটা তো রসুল পড়েছে কোরআন বুঝতে হলে তোমার হাদিস লাগবেই কোরআন শুধুমাত্র একা বোঝা সম্ভব নয় কখনো সম্ভব হাদিস লাগবেই কোরআন বুঝতে হলে তোমার হাদিস লাগতেছে তাহলে তুমি একা একা চলতে পারবে না কোরআন হাদিস নিয়ে তোমাকে চলতে এবং বোঝার জন্য রসুলের শুদ্ধ হাদিসটা তোমাকে আমল করতেই হবে সুতরাং এই ব্যাপারে তুমি যত বাড়াবাড়ি করবা তুমি তো বিভ্রান্ত হবা তাহলে বোঝা গেল যে এই লোকগুলো কি করবে যখনই কেউ কোরআন এবং সুন্নাকে সলভেশন বুঝের বাইরে গেছে তখনই পদ্রষ্ট হয়েছে শিয়ারতাই হয়েছে খারিজিরা তাই হয়েছে খারিজিরা কেউ জানে ইনিল হুক মহিলা লিল্লা খারিজের কথা হইল ইনিল হুক মহিলা লিল্লা বিধান দিবে আল্লাহ আল্লাহ বিধান দিবে কথা তো সুন্দর আল্লাহ বিধান দিবে কথা সুস্থ না বাহুল আল্লাহ খাল কুয়াল আমরু বিধান দেওয়ার মালিক আল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু গালে মাত্র হক কিন্তু উড়ি দেবে আলবাহাতে হক কথা কিন্তু বাতিল উদ্দেশ্য নিয়েছে হক কথা কেন বাতিল উদ্দেশ্য নিয়ে জানেন তারা উদ্দেশ্য হইল যে এয়ার যুদ্ধ জামালের যুদ্ধ বা সিফিনের যুদ্ধ এখানে তো যারা হেরে গেছে ওদেরকে গণিমত হিসেবে আমাদের দেওয়া হলো না কেন গণিমতের মাল দেওয়া হলো না আলিয়া জন্য যতই বলেন যে মুসলমান মুসলমান যুদ্ধ হলে গণিমত হয় না মুসলিমরা হানা হানি এটা মারামারি এটা গণিমত হয় না এটা কি হয় এটা এসরাহ করতে হয় যুদ্ধ করে এখানে ঠান্ডা করতে হয় সব কিছু এখানে যুদ্ধ তো হয়ে যায় যুদ্ধ না হলে তো আলহামদুলিল্লাহ যুদ্ধ হলেও যারা বিদ্রোহী তাদেরকে ঠান্ডা করতে আল্লাহ কোরআন ফাঁকা তরুল্লা তিতা তুই হাত তাফিয়া ইলা আমরিল্লা ওকে দিকে বলে আল্লাহ আমার দিকে আসতে বলেছে হাতে তাফিয়া আমরি আল্লাহ আমার দিকে যেন একসাথ হয় একমত হয় আল্লাহ নির্দেশে তো এখানে তো এটা আসবে না ওটা বুঝে না তখন আবদুল আবিন আব্বাস সাদ আমাকে পাঠিয়ে দিই তুমি যা কিছু বুঝো আবদুল আবিন আব্বাস সাদা সুন্দর করে বুঝাইলেন শোনো আচ্ছা তোমাদেরকে আমি এখন গণিমতের মা দিলাম আচ্ছা তোমাদের কে আছে তোমাদের মাকে নিবে গণিমত হিসাবে বলে অসম্ভব মাকে কেন গণিমত হিসাবে নাও জিবিল্লা মা বুঝছেন তো আয়সারা দিয়ে আল্লাহ বলতে আয়সারা দিয়ে আল্লাহকে কে নিবে কেন নাও জিবিল্লা আমরা এটা খুব বলিনি তুই তো কথা একটাই তো হইলো মুসলিমরা হানা হয় মুসলিমদের মারামারি হইলে কখনো সেখানে কী হয় না গণিমতের প্রশ্ন আসে না তোমরা তো বোকামি করতেস এক তৃতীয়াংশ ফিরে চলে আসছে একটা একটা করে তিনি উত্তর দিয়েছেন তো এদের কী সমস্যা ছিল বুঝে ভুল করছে কোথায় কোরআন কারিমে এবং রসুলসামের হাদিসকে বুঝতে ভুল করেছে এই জিনিসটাই বেশি আজ প্রত্যেকটি ফেরকা যারা হয়েছে দল যারা হয়েছে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীভুক্ত যারা হয়ে গেছে ইসলামের থেকে বেশিরভাগে যখনই সালবে সালেন বুঝ থেকে নিজের বুঝটাকে প্রাধান্য দিয়েছে তখনই পদ্রষ্ট হয়েছে এই জন্য আল্লাহর বাণী হচ্ছে সবচেয়ে সত্য আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ এই আদর্শের বাইরে আজ আমাদের সমাজে যারা আসছে সব বিভ্রান্ত হচ্ছে বিভ্রান্ত হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষকে আমরা যারা বেশি পড়াচ্ছি বেশি পড়াচ্ছি কীরকম জানেন আপনার ছেলেকে আপনি পড়াচ্ছেন দিন পড়াচ্ছেন সৈয়দ পড়াচ্ছেন 
বড় হইলে দেশের বাইরে পড়াচ্ছে দেশের বাইরে কোথায় পড়ে যান যদি কোনো অ্যারাবিয়ান কোনো কান্ট্রিতে পড়তো বা তাহলে বলতাম যে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন হাদিস পড়তেছে এমন জায়গা থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে আসছে যদি ডিগ্রি আনতো সে বিজ্ঞানের উপরে বা তেজপাতার উপরে কোনো কিছুর উপরে বানাইছে একটু কিছু একটা হ্যাঁ সাবান কীভাবে বানাবে অথবা মোবাইল কী উত্তর একটা কথা ছিল যে এটা একটা দুনিয়ার জিনিস দিনের ডিগ্রি আনতেছে কাপেজের তার থেকে কাপেজের থেকে যা দিনের ডিগ্রি আনতেছে হার্ডবার্ড থেকে দিনের ডিগ্রি ইহুদির থেকে নাসারদের থেকে দিনের ডিগ্রি নিয়ে আসতেছে দিনে ধর্মের ডিগ্রি নিয়ে দিন আমার ইসলামের ডিগ্রি নিয়ে আসতেছে ওরা কি আনে জানেন ওদের অন্তরে শতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ না ডুববে অতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ডিগ্রি দিবে না অতক্ষণ ডুবু দিবে না আমার এক বন্ধু বলছে যে সে মদিনা পড়ছিল আগে তো এরপরে সে লন্ডন গেছে তার একটা বিষয় দিয়েছে এটার মধ্যে লিখবা সে দেখছে যে এটার মধ্যে লেখা অর্থ হচ্ছে ইসলামের উপর ব্লেম দেয়া সে বলতেছে আমি এটা লিখবো না তোর তোর ডিগ্রিও দেবো না তোমাকে তো তোমাকে ডিগ্রিও দেবো না চিন্তা করে দেখে বেশিরভাগ ওই দিন বিক্রি করে ডিগ্রি কিনে নিয়ে আসে দিন বিক্রি করে ডিগ্রি কিনে নিয়ে আসে কারণ এরা ইয়ে হারাই করছে পূর্বসূরি হারাই করছে এখন তারা যেখান থেকে সেখান থেকে তারা এ নিতেছে তো দিনের এদের আদর্শ হারাই ফেলছে আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তো যেখান থেকে আদর্শ নেই আদিন নেওয়া দরকার সেখান থেকে না দিয়ে অন্যখান থেকে নিচ্ছে এই জন্য আমাদের যুব সমাজকে আমাদের বিদ্যুদেরকে আমাদের যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সবাইকে তৈরি করতে হবে যে আদর্শ কিন্তু ছাড়া যাবে না আদর্শ ছুটো হওয়া যাবে না তুমি যত বড় পণ্ডিতে হও না কেন যদি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে তোমার আদর্শ মানতে না পারো সব জায়গাতে তাহলে তুমি কিন্তু ইমানদার থাকতে পারবে না আর তোমার দ্বারা কোনো দিনেরও উপকার হবে না দুনিয়ারও কোনো কাজে রাখবে না এটা তথাকথিত হ তুমি একটা বড় ডিগ্রিদারি হবা অনেক কিছু তোমাকে অনেক রকম সব মানে করবে দুনিয়াতে হচ্ছে কিন্তু এই আইলম আল্লাহর পছন্দনীয় আইলম নয় রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ মিনি আরজুব কেমিন আলমিল্লাহ আল্লাহ আমি এমন আইলম থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি যে আইলমগুলো উপকার করে না এটা কোনটা জানেন এ তথাকথিত দর্শন তথাকথিত দিন বিরোধী আইলম এগুলি কোনো উপকার করে না হ্যাঁ দিনের খাবে হতে পারে সেটা করতে পারেন আপনি দিনের খেদমত করতে পারেন সেটা আপনি জানতে পারেন দিনের খেদমত করতে পারেন বিল্ডিং বানানোর নিষেধ নেই বিল্ডিং বানাচ্ছে কিন্তু বিল্ডিং যদি দিন বিরোধী হয় ছবি দিয়ে বানাই ফেলে একটা কিছু একটা হ্যাঁ অথবা কোনো খারাপ কিছু দিয়ে দেয় তবে গুণ হইল দিনের খাদম হতে হবে কিন্তু দিনকে বিক্রি করে নয় দিনকে বিকৃত করে না দুইটাই না কোনোটাই করা যাবে না আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলছেন ইয়া নামুনা জহর আমিন হায়াতির দুনিয়া ওয়াহুম আনিল আহুম গাফিলুম দুনিয়ার জীবনের অনেক কিছুই তারা জানে প্রকাশ্য রূপ তারা জানে কিন্তু আখরাত সম্পর্কে তারা গাফেল আখরাত সম্পর্কে তারা গাফেল দুনিয়ার জীবনে অনেক কিছু তারা জানে বিমান বানাবে হেলিকপ্টার বানাবে হ্যাঁ তারপরে আরও কত কি বানাই ফেলবে তাই না অস্ত্র বানাচ্ছে আখরাত সম্পর্কে তারা গাফেল এটা কখন বলছে আল্লাহ কোরআনে কারিং বলছে সরাসরি অর্থাৎ ওই সময় এটা বলেছে ঠিক ওই সময়ও ফারেহ বিমা আইন দাহ মিল আইন আল্লাহ তালা বলছে যে ইমান না আনার পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে তাদের কাছে যেটা আছে এটা নিয়ে তারা অহংকারে ভুগতেছে আজও তারা তারা এইভাবে শিক্ষিত হয়ে গেছে একটা বিরাট সমাজ ইউনিভার্সিটি টিচার কলেজের টিচার অথবা কোনো বড় বড় ইনস্টিটিউট টিচার বা কোনো পরিচালক এরা অহংকারে ফেটে পড়ছে এরা আল্লাহর দিন শিখতে রাজি নেই এদের কাছে যেটা আছে এটা বিরাট কিছু আপনাকে বরং বলবে যে ও কুর ব্যাং অথবা হ্যাঁ অথবা গর্তের মধ্যে আসে বেরোতে পারে নাই এখনো সে এর মধ্যে আসে একটা হ্যাঁ এখনো কেউ কত একটু নাম দিয়েছে কি জানেন কয় যে এখনো এখনো তার আকল খোলে নেয় বিবেক খোলে নেয় ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের নাম দিবে অথচ আপনারটাই হচ্ছে সুপ্ত আপনার এটা নষ্ট হয়ে গেলে আপনি আর ফিরে পাবেন না কিছু জিনিস একবার নষ্ট হলে আর ফিরে আসে না এই জন্য কান্নাকাটি করতে সব যারা গেছে যে ইমান আসতেছে না ইমান আসে না কারো কারো চেষ্টা করলে ইমান ফিরে আসতেছে না কারণ সে একবার যে নষ্ট করে ফেলছে ইমানের মূল জায়গা একটা যেন হায়া যেন হায়া নিয়ে ইমান এই যে হায়া লজ্জা এই ইমান একটা নারী যদি একবার হারিয়ে ফেলে না এই নারীর কাছে তখন কিছুই মনে হয় না ডাইলব্যাক মনে হয় সব কিছু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে এখন সমস্যা হয় না বাজারে গল্প করতে পারে খট খটখট কথা বলতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি যে নারী লজ্জা আছে সে কথা বলে না কেন কথা বলে না এখন তার কাছে ইমানও আছে এই ধরো সুল্লাহ সাল্লা সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হায়া খাইরুন কুল্লু এই লজ্জাটা পুরোটাই ভালো কারণ ইমানের অংশ যেহেতু ছাত্রের ইমান আল হায়াম ইমান বলছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তো এটা একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনার সন্তানদেরকে আপনার মেয়ে আত্মীয় স্বজনকে যদি আপনি ইমানের উপর টিকিয়ে রাখতে হয় অবশ্যই তাকে আদর্শটা ঠিক করে দিতে হবে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তিনি হবেন আদর্শ
তার এখন না করলে আদর্শ হবে না তার ছেলে হইলো তার বংশের কেউ হইলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বংশের কেউ হয়েছে আজকাল তো বংশ দিয়ে বিচার হচ্ছে আওলাদের রসুল হম আওলাদের রসুল দিয়ে তো এখন সব কিছু দেখা যাচ্ছে আমরা কারো বংশের মধ্যে ফরম কাটছি না হ্যাঁ আওলাদের রসুল হতেই পারে আওলাদ রসুল হোক আমার আপত্তি নেই কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল স্পষ্ট বলে দিয়েছেন মান বাপ্ত আদি আমালুহু লাম ইউসরা ভি নাসালু কারো আমল যদি কোনো তাদের পিছিয়ে ফেলে নসব তাকে আগাই দিবে না আমল পিছিয়ে ফেলছে নসব তাকে আগিয়ে দিবে না বুঝতে পারছেন অর্থাৎ আমলের কারণে আপনি পিছিয়ে গেছেন নসবের কারণে আগে দিতে পারবেন না ইসলামের জন্য ওই নাকরাম আকুম আইন্দাল আতকা আকুম বলছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে যে ব্যক্তি তাকোয়ার অধিকে বলে না কোন বংশের লোকেরা বলে নেই কোরাইশি হয়েও আবুল হাব কোথায় যাবে জাহান্নাম আর আফ্রিকান হয়েও বেলালা যেন কোথায় যাবে জান্নাতে খেয়াল করছেন সুতরাং এটা কোনো ইসলামের নিকে তাকো হচ্ছে বড় মূল নীতি এখানে আওলাদের রসুল কোনো মূল নীতি না আওলাদের রসুল এটা আমরা সবাই আওলাদের রসুল কেন জানেন আমরা সবাই আদম সন্তান হ্যাঁ আদম কি নবী আমরা সব নুয়ের সন্তান নু তো রাসু আমরা সব আওলাদের রসুল কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ ওইটা দেখেইয়া আমাদের দেশে এসে ওরা সৌদি আরব থেকে তখন তারা কেন আসে জানেন এটা জানতে হবে সৌদি আরব শেখ হোসেন মাহমুদিন আব্দুল হাব যখন তার তারহিদি অভিযান চালায় এই লোকগুলি ওই দেশ থেকে পালাই পালাই আসছে কেউ কেউ আসিয়া এই দেশে আসিয়া পীর হয়েছে বসতি স্থাপন করছে বুঝছেন তো এরা এখন তো আমার দেশে তো সবসময় আগে পূজা করতো ঠাকুরের এখন পীর পূজা খুঁজেছে পীর পূজা পীরের পূজা তো এই মানুষগুলো এটার ভক্ত হয়ে গেছে যে হা হা ব্যক্তি পূজা যে সময় সেটাই ব্যক্তি পূজা চলে গেছে আবার মানুষ এখন সে তো মানুষ আওলাদের রসুল দেখলে পাগল হয়ে যায় তার অ্যালমির যোগ্যতা কি আছে হক কথায় বলে কিনে দেখার কোনো সুযোগ নেই আওলাদের রসুল দিয়ে চলতে এসেছে আওলাদ রসুল দিয়ে কোনো বিচার হয় না বিচার হবে কি দিয়া হক দিয়া হক মানলে সে যেই হোক না কেন তার কথা গ্রহণ করা হবে হক না মানলে সে তত বড় ব্যক্তি হোক না কেন রসুলের কোনো রসুল একবার এক সাক্ষাৎ অধস্তন বংশধর হলে গ্রহণযোগ্য তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ হক হলো বড় কথা হক হচ্ছে বড় কথা এই জন্য দেখেন সুফান আল্লাহ এটা উদাহরণ দিই আমিরুল মুমিনিন ওমর আদি আমিরুল মুমিনিন আব্দুল মালিক রাহম আব্দুল মালিক একবার ডাকলেন আব্দুল মালিক একবার ডাকলেন যে মক্কার ফকি মদিনার ফকি সব জায়গার আলমদেরকে নিয়ে আসুন যখন আলমদেরকে নিয়ে আসা হলো তখন দেখলো যে সবগুলি হচ্ছে দাস সবগুলি দাস বড় বড় আলম সবগুলি দাস দাস বুঝলেন দাস তো নিয়ে যারা এক সময় বাপ মা যুদ্ধ করতে তাদের যুদ্ধ ধরে আনছিল বিভিন্ন যুদ্ধের মধ্যে তাদের সন্তান রায় বলি এরা সব বড় বড় আলম আব্দুল মালিক রাগ করে বললেন যে তোমাদের কারো কি সন্তান হয় না এরা এরাই আসলো করতে গিয়ে তোমাদের সন্তানরা কোথায় গেল আরবদের কি কোনো সন্তান হয় না তখন একজন দাঁড়িয়ে বলল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইয়ার পাও বিহা দা কোয়া মানু ইয়া দাও বিয়া খারিন আল্লাহ তালা এই কোরআন দিয়ে বহু মানুষ কুপুর উঠাবে আর অনেককে নিচে নামাই দিবে এরা কোরআন পড়ছে জানছে হক জানছে এরা হাদিস পড়ছে জানছে হক জানছে বলতেছে এদের দিয়ে আল্লাহ উপরে উঠে দিচ্ছে আর তোমাদের বসে করার ভিতরে সব ব্যবসা মানে যদি তোমরা আসো তোমাদের সন্তানরা ব্যবসা দুনিয়া নিয়ে আসে এই জন্য তাদের উপরে উঠতে পারবে এটা হলো আমাদের সমস্যা এই জন্য দুনিয়ার বুকে ওই ব্যক্তি উত্তম যে রসুল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করবে আনুগ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আদর্শ মনে করবে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে নিবে এবং সে আদর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সলবে সালিহিনকে সাথেই নিবে যে ওদের মতো ওরা যেভাবে ইমার আনছে সেইভাবে ইমার আনবো পাই আ মনু বিমিস নিমা আনতুম বিহি যেভাবে এরা ইমার আনছে সেভাবে যদি ইমার আনো বা কাদি তার তোলে হেদায়ত প্রাপ্ত হবে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার এবং মানা তৌফিক দান করুন ও আকাদাম আলহামদুলিল্লাহ আলমিন বলছিলেন আপনারা কিসের 